outros de é, veio com recursos próprios professor na UNB e ele vá, desenvolve várias pesquisas e, entre elas tem trabalhado há muitos anos com o Zoemiri Abdruari autor de um livro maravilhoso que chama É a Funai que Sabe e depois trabalhou com o Zoemiri Makushi o Apixana na fronteira entre o Brasil e Guiana Há muito tempo já, no STIF, é, é, desenvolve uma pesquisa comparativa <coughs> sobre modos <coughs> de fazer etnologia indígena no Brasil, Canadá e Austrália. Também pesquisa com o Zemembé e... Zemembé. Sim. É, lá no Ceará, né? E, e uma pesquisa que eu não sabia, conhecia do, do Stephen, porque o Stephen é muito criativo, que é uma pesquisa sobre índios em sistema penitenciário é, em Boa Vista, Roraima. Ou seja, muita coisa. Né? Então, estou é, muito contente, a gente vai começar por escutar o professor Bruce Miller, depois o Steve. Né? Eu não sei como a gente faz a questão das... Não são questões diferentes? Uma pergunta que não sei se todo mundo entende inglês bem, talvez Bruce não precise de tradutor. Mas caso não, se alguém precisar, eu posso fazer uma, uma tentativa de tradução. Né? Da, da apresentação do Bruce, fazendo breves intervenções é, de vídeos. fato, eu, 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 eu te agradeço porque é isso que nós tínhamos combinado não sei, hum. vocês acham que precisa por isso sim, não sim. algumas que você, algum, alguns momentos você pode talvez sim, fazer um, pode ser. Uma, eu faço tipo um resumo isso, em uma síntese de algumas Para questões que se alguém não está acompanhando bem o inglês Mas também. o importante eu acho que é, é fazer uma apresentação não exageradamente longa para permitir o debate que é essa coisa uhum. que nos interessa muito poder contar com vocês aqui para discutir alguns pontos que enfim, é, são, são questões que vocês vêm trazer que são extremamente novas para todos nós mas que na sua temática geral, nos interessa muito, de fato. Né? Então, so. Boa noite. Boa noite. Uh, thank you for inviting me here. I'm very happy to be here. And in the land of real field workers. That's, that's the best thing. I want, before I give my talk, I want to mention one thing to put on the board. Antes de começar a palestra, eu queria só mencionar o acontecimento que ele colocou aqui do caso William. So there's a uh, decision by the Supreme Court of Canada, which I think is a world precedent. Uma decisão do Supremo Tribunal Canadense, que é uma, uma presidência mundial em so, 2014. The Chilcotin people in uh, central British Columbia. O povo Chilcotin, do centro da província da Colômbia Britânica. Brought, brought a lawsuit in, uh, which has lasted 25 years now. É, reivindicaram na justiça uh, há 20, uh, 25 anos. And anyhow, the Supreme Court ruled unanimously that these people would have title to the entirety of their territory. A decisão do Supremo Tribunal Federal Canadense era que esse povo Chilcotin tem o direito a todo, todo o seu território. Which, which is something like 300 miles by 300 miles. 300 milhas por 300 milhas. And by title, it, it's not like uh, uh, maybe here with the state owning the, uh, owning the underlying title. They own the title. It is que, que Diferente daqui, onde os indígenas têm posse, são terras da União, que os indígenas têm posse, eles são proprietários da terra, eles têm o um título da terra. So hunting and uh, mining and uh, logging, all that will be licensed by the Chilcotin people. Mineração, uh, atividades de madeireiros 
e uh, caças são controlados pelo povo Chircote. So I just want to mention that, and now I'm going to get around to what I'm going to tell you. Agora que ele vai passar para o aparece. Uh, most of the native people of uh, United States and Canada live near the borderline. A grande maioria numérica da população indígena no Canadá vive ao longo da fronteira com, com os Estados Unidos. And their, and their communities are cut in half. And yes. Comunidades são divididas pela fronteira. So from the Mi'kmaq in the east to the Coast Salish in the west. From the Mi'kmaq in the west up to the Salish the littoral in the west. And you know some of these Mohawks, Lakotas, and so forth. Mohawk, Lakota, etc. And so uh, the movement across the border is, is my issue here, and, and what's happening to it now. O trânsito de um lado para o outro da fronteira é o que ele vai focalizar agora. So don't get disturbed by all the language here. I'm just going to uh, translate it into direct speech. Mm -hmm. uh, my argument is that uh, since 9-11, uh, you, you all know the event of 9-11? Ele pergunta se todo mundo sabe de novo de 11. Crashed into buildings. It, World Trade Center. It dramatically changed the uh, United States uh, policy and practice. Mudou dramaticamente a política dos Estados Unidos. And we've entered into this new era of fortified borders. E entramos numa nova era de fronteiras fortificadas. And my argument is going to be that the, these scenes of awe and force Rather than expressions of nation-state sovereignty, are icons of its erosion, of the icons of the erosion of the native state, nation, national, nation-state. Yeah, it's a new political era. It's a scenario. It's a national icon of the new national state. So the walls in Israel, the walls at the border here, the walls around the world signal. So the walls in Israel, the walls at the border here, the walls around the world signify ungovernability. É os muros criados uh, em Israel, os muros aqui nessa fronteira, uh, significam falta de governabilidade por parte do Estado Nacional. So this is the border near my house. Aqui é a fronteira, my, dentro da casa dele. My house is in Vancouver, Canada, not far from the border. Eu moro em Vancouver, Canadá. They want to make sure you know what country you're going into. Yeah. A, a fronteira está bem demarcada aqui. So uh, I'm talking now about the logic of the neoliberal state linked to lawlessness and disorder. Mm -hmm. A logic do Estado neoliberal é relacionado a uma uh, falta de lei e uma desordem. And the Comoros have argued that in our current period there's an emphasis on legal forms and underneath that uh, disorder. É, os Comoros argumentam que essa ênfase em formas legais, em formas jurídicas, uh, esconde uma uma desordem total, um caos. E que a legitimação da violência e desordem são simbólicamente equivalentes com ordem e justiça. A violência legitimadora e desordem, a violência é legitimada e desordem por simbólicamente equacioná-las com ordem e justiça. Então, aqui está o Peace Arch Border Crossing. Aqui a, a, a fronteira dos Estados Unidos e o Canadá no Peace Arch border. Now there's a there's, there's, a, there's a, a group of native people called uh, Coast Salish. They're the ones I've worked with for the last 40 years, yeah. and their community split by this here, uh, this border like that. Ele, ele trabalha com o povo uh, Salish do litoral há 40 anos e sua fronteira está dividida por essa fronteira entre os Estados Nacionais. And so, he, uh, my argument is that the, the way the border is controlled by border guards is more idiosyncratic than rationalized, more disorganized than systematized. Mm -hmm. O controle da fronteira por guardas de fronteira é um, um controle idiosincrático uh, mais pelos preconceitos dos guardas de fronteira do que de uma forma sistemática. It's more about personal bias than uh, agenda of nation state. É sobre preconceito pessoal muito mais do que Estado Nacional. And the U.S. practice of shock and awe, that's the term they used in the Iraq war. But it's really, I think you could use it for their approach to the border. É o termo que eles usaram na guerra do Iraq, a invasão do Iraq, era shock and awe, e aplicam isso à fronteira também. 
uh, these scholars note that in U.S. courts, there's no assumption of an underlying social order guaranteed by the state. Yeah, this is academic. It's been the back in theory, observing the you know, tribunals, the Estados Unidos, no, no, se, no, no, no se presupone more ordinary social, so just anti guarantee for the state. And symbols of order can be used to legitimate the state's authority to use force and violence. The symbols of order can be used to legitimate the violence of the state. Very good. What other, Laura Nader, uh, the, the legal anthropologist, said what otherwise might appear as a p political oppression comes to be accepted as legitimate social control. Laura Neida afirma que o que poderia aparecer como uma opressão política uh, se torna uh, um controle social legítimo. Now, in a minute, I'm going to give you some uh, examples from the Salish world. Ele vai dar alguns exemplos do mundo do Salish. So, uh, they call this the hardening of the border post 9-11. Everything has changed. The U.S. really freaked out at 9-11. Eles chamam isso o, o endurecimento da fronteira, os Estados Unidos uh, enlouqueceram não, com os acontecimentos de 9 11. And, and the thing is, uh, there's treaties signed by the British and by the Americans which have guaranteed the right of free passage for native people going back to the uh, 1700s. É, há tratados que datam do século XVIII que garantem uh, a passagem dos, dos indígenas por, pela fronteira, o Jay Treaty, o Tratado de Jay e o Tratado de Gaines. Você quer traduzir isso? Qual, qual é o, o, o motivo da sua viagem canadense? Os canadenses chegando na fronteira dos Estados Unidos. Enough people feel like that, that somebody wrote a cartoon about it. Mm -hmm. Ok, indígenas on the border. <coughs> <laughs> For native people who live on the border, whose communities are on the border, the oppressiveness is all too clear. Para os povos indígenas que, que vivem na fronteira, a, a opressão é muito clara. Somebody wrote, these freebooters would shoot me like a dog. Alguém escreveu, esses contrabandistas iam me iam atirar contra mim como um cachorro. And maybe you've seen this picture. Uh, I don't know what that, maybe those are Comanches or Apaches. Homeland Security. You know Homeland Security, you've heard of this? It's really strange. Homeland was never a part of the American discourse, the notion of homeland. That's what Nazis talked about. Uh, yeah, homeland, there were no song because Nazis usaram. Ask the Indians what happens. It's fighting terrorism since 1492. I like that anyhow. Yeah. Mm -hmm. So I've argued against a postmodern notion that about the free and indiscriminate movement of peoples and ideas and flows across international boundary lines. It's nothing like that at all, and I, I call it the really real. I, I take that term from um, uh, somebody you don't like here in Brazil, Nancy Shepard Hughes. O Bruce argumenta contra a noção postmoderna sobre os fluxos internacionais das fronteiras e usa o contrário, que ele chama o verdadeiro, verdadeiramente verdadeiro. So, my argument is that uh, part of this is our idiosyncratic or personal impressions or biases of, of the guards at the border. Okay, so and, and, and part of that is the phenotype. São forças idiosincráticas dos guardas fronteiriços e parte desses se relacionam se relaciona a fenotipos. And I can't find any evidence that these are policies of the United States, what I'm going to tell you about, but they are the practices of the United yeah, States. Políticos não são inscritos nos Estados Unidos, mas as práticas são essas. And also, uh, the borderlands are interesting here because it's a place of legal pluralism. Yeah. As fronteiras aqui são interessantes, pois são locais de pluralismo legal, pluralismo jurídico. So there's uh, U.S. law, Canadian law. A uh, lei americana, lei canadense, federal. The state of Washington law. Lei do estado de Washington. The province of British Columbia lei law. Lei da província da Colômbia Britânica. And law of the Coast Salish people. E lei do Salish do litoral. Mm -hmm. And so uh, 
This is the first example I want to talk to you about. O primeiro exemplo que ele vai elaborar um pouco é o caso dos Nuxar. So there's a Coast Salish community called Nuxar, whose uh, whose members live exactly on the borderline. E eles vivem justamente na fronteira. And the, uh, that community has decided to withdraw membership from 306 of its 2,000 members. Yeah, essa comunidade resolveu retirar uh, o direito de ser Nuxac de 306 dos 2 mil membros. But one of the interesting things happening in Native North America is lots of tribes are kicking out members. And this is one of them. And then, uh, entre os indígenas da América do Norte está acontecendo hoje em dia partir de um movimento de expulsar pessoas das comunidades. Now to give you a little context, here's the Nooksack tribal logo. Aqui o logo, logotipo dos Nooksack. They live in a very beautiful area of water and mountains. They're they're fisher, they're fishermen. Eles vivem num lugar muito bonito de, de montanhas e rios e mar e são pescadores. Uh, here some of them are about 1890. Uh, look at that, very nice. And here's the mountains behind their village. These are big mountains that are going up to uh, uh, 10,000, 14,000 feet, which is what, 3,500 meters? Now here's the thing, this community is going to kick out 306 uh, of its members and uh, those families contacted me and asked me to examine their case, which I did and I wrote to the tribal court about them. Uh, os Nuxac resolveram expulsar 306 dos seus membros uh, e eles escreveram para o Bruce e o Bruce escreveu uh, para o Conselho Tribal. So my argument, my argument here is that they've internalized the logic of dismemberment and displacement uh, of Aboriginal social life that the colonizers have brought in. E o argumento é que eles internalizaram a lógica de desmembramento e expulsão que os colonizadores trouxeram. But you also get the sense of profanity and of the issue of outsiderness that Mary Douglas identified in her work. Há também um senso de pureza e perigo de Mary Douglas nessa situação. Which continues to decenter these small Aboriginal communities with the misfortune of being on the international borderline. O que é, o que está acontecendo entre essas comunidades que, que têm o azar de estar na fronteira internacional entre os Estados Unidos e o Canadá. I'll make that argument clear in a minute, but first I'm going to say uh, it points back to what Brown calls the incoherence of the border. E aponta para o que Brown chama a incoerência da fronteira. And and the uh, international border, uh, when I talk to Coast Salish people, it barely makes sense to them. They can't grasp the air of militarism and belligerence of the uh, American uh, border people. Para os indígenas, essa fronteira internacional quase não faz sentido. Não? Eles não conseguem entender bem esse, esse âmbito de militarismo e de guerra dos americanos. Just to make clear this transformation, Canada used to be the friendly neighbor to the north. É, no passado, o Canadá era sempre o país amigo ao norte. The kind of quiet, boring neighbor to, to upstairs. É uma, um, um país tranquilo uh, ao norte do, dos Estados Unidos. But now, Canada is the source of contagion and terrorists, which é. are poised at the border to pour into the United States. Agora que o Canadá se tornou no imaginário uh, estadunidense, Uh, um lugar perigoso na fronteira onde podem entrar terroristas e, e contágio de doenças e de guerras de, de guerra de, de bactéria. So Wendy Brown, one of my favorite social theorists, talks about the permanent state of exception in the U.S. in which routine laws and citizenship are suspended in what she calls late modern self-sovereignty. 
sovereignty or late modernity. Yeah, when the Brown follow the, the, the Estado permanente de exceção, you know, que, em que as práticas rotineras de lei e cidadania são suspensas no que ela chama, chama a soberania da moderna tar, modernidade tardia. There's nothing routine anymore. It's always a state of war. It's always a state of emergency. Nada mais é rotineiro. Tudo é estado de exceção, é estado de guerra. So, okay, so back to the Nooksack now. The 306 people they want to kick out of the tribe all descended from a woman, a Nooksack woman, whose village, Matsqui, was located on what is now the Canadian side of the border. É, todos os 300 membros que estão sendo expulsos dos dois, mais de 2 mil membros uh, da tribo são descendentes de uma, uma só mulher chamada Annie George, uh, cuja aldeia está, está localizada bem no lado canadense da fronteira. So just like good, the good colonizers, they've internalized this notion that you're, you're Canadian or you're American uh, and, and not uh, their historic views of themselves as occupying two parts of the Então, internalizaram essa ideologia do Estado, que você é ou canadense ou americano e não é mais, não pertence mais aos dois Estados nacionais como antes. But this little story, I'm going to tell you another little story, but this little story also has other factors at work. Essa história tem outros fatores envolvidos. Uh, one of the factors is that uh, many Coast Salish people married uh, Filipinos. É que muitos, muitos indígenas Coast Salish casaram com Filipinos. And just as good uh, uh, descendants of the coloni of the ideas of the colonizers, they, they have uh, uh, considerable racist feelings against Filipino Salish. E eles têm entre eles eles têm um certo racismo contra os Filipinos. So they've been colonized in their minds, and not just in their bodies. Então, eles têm a mente colonizada, não só os corpos colonizados. So that's one point. There, there's racism as part of this story. Another part of the story is that the, the Salish people are comprised of families, uh, extended families, if you want to call it that. I call them corporate groups, which compete over everything. Também há famílias que competem entre si. Então há conflitos entre as próprias famílias. So there's family competition, there's racism, and then there's the problem of what to do about Canadians. Um, competição entre famílias, há racismo e há também uma questão do que fazer com os canadenses. So I wanted to show you a picture of, but actually I'm cheating you. They're not actually Nooksacks, they're the guys who live next. That's Scott Skyler, one of my friends. Mm -hmm. Anyhow, they, they fish on a river just like this. Uh, anyhow, I told you about this. I, I explained to the court who these people were, that uh, Annie George was, was a uh, Nooksack woman. She regarded herself as a Nooksack woman. This is before the border is even created. Ele explicou para o tribunal que Annie George era uma mulher Nooksack. Ela vivia lá antes de ter a fronteira internacional. So the circumstances facing those people is reveals that uh, law, the role of law in indigenous affairs is contested, it's fragile, it's coercive, it's violent, and o papel da lei em, nas, no caso dos indígenas é frágil, é contestada e é violenta. The, the Nooksack 306, they're called. By the way, if you look online, if you Google Nooksack 306, there's a big web presence. It's, it's kind of become a, a sort of a famous issue. Uh, yeah, some chamados de Nooksack 306, que se pode procurar na internet, no há muitas coisas sobre isso. They they tried to evoke Coast Salish law about why they should stay as members. Yeah, they, they say we're Coast we're Coast Salish people under Coast Salish law. Eles recorreram à lei do Salish do litoral. Uh, disseram que eles são Salish do litoral. But the, the other interesting thing is if they're not Nooksack, uh, they say, then who are we? He doesn't see no son Nooksack, he doesn't king son of nonsense. I mean, it's a problem. You can't be nothing. No support is nada. Although, you know, they want you to think that. Um, I'm going to skip that. Okay, uh, I'm trying to boil this down into effective language for you here. Anyhow, there's multiple systems of law at work here. 
U.S. law, Canadian law, Coast Salish law. For the Nooksack disenrollees, their circumstances reflect more about personal racism or personal or familial agendas than organized disciplinary practice. A, a ju jurisdições é, jurídicas diferentes nesse caso e de última parte. Uh, it's more about personal racism, uh, personal racism, personal or yeah. familial agenda. And my sobre racismo pessoal e agendas familiares. But the interesting thing is all this kind of violence has been unleashed by the political violence of 9-11. E toda essa violência foi solta em decorrência da violência política de 9-11. It just, 9-11 has just rolled terror and violence perpetrated by the American state right across the, and it enters into Canadian life. É, o, o 9, 9 o, 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 a política dos Estados Unidos tem resultado em muita violência que invadiu até o Canadá. So the Coast Salish borderlands have become far more repressive uh, after 9-11 and the Coast Salish people live in a fear of terrorism and, and declining state control. As fronteiras atualmente são muito, rep uh, muito, uh, muito repressão nas fronteiras, eles vivem com um estado de terror e controle. Ok, so that's case number one. O primeiro caso, o segundo And caso. Now I'm going to go to case number three. Caso não, ele vai pular para caso número três, o senhor Stark vai pescar. I'm just saying if you're awake, it's actually case number two. <laughs> caso número dois. Ok, this is called Mr. Stark goes to fish. So Mr. Stark is a young native fisherman from Canada. Sr. Stark é um jovem pescador indígena do Canadá. He belongs to a band called Tuasin. They're located right on the border. Ele pertence a um band, é uma categoria do Estado para classificar grupos indígenas. Não, ele pertence a uma uma band, um grupo que vive na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos do lado canadense. So they they live right here. Here's the international border, yeah. and Mr. Stark decided to fish in his historic fishing grounds that's now on the U.S. side. Ele, so he ele, went here. Senhor Stark resolveu pescar nas terras nas no, no mar tradicional, so, nas águas tradicionais que hoje em dia fica do lado dos Estados Unidos. He's an interesting character. He decided he wanted to see whether native peoples of Canada would have rights to historic territories in US territories. Ele queria testar se os povos indígenas do Canadá teriam de fato direitos de pescar em águas tradicionais. So this is, this is Boundary Bay where he was fishing. Isso aqui é Boundary Bay onde ele estava pescando já no lado dos Estados Unidos. And uh, he got arrested by uh, Homeland Security in the U.S. E ele foi preso pelo Homeland Security nos Estados Unidos. He also got arrested by the state of Washington uh, criminal, criminal justice system. Ele foi preso também pelo sistema de justiça criminal do estado de Washington. And he also got arrested by the state of Washington Game and Wildlife. E foi preso Department. também pelo departamento de... de uh, he spent most of the day getting arrested. <laughs> They just kind of kept arresting the guy all, all, all over. He organs. And the interesting thing is that none of these legal organs have any connection with the other. No, nobody knew what the other guy was doing. They just kept arresting him and they didn't know. E essas entidades que prenderam ele não sabiam nada sobre outra entidade. So just to orient you, we're talking about right here. Here's Vancouver. Here's Seattle. This body of water, by the way, is now called the Salish Sea because of the Coast Salish people. Atualmente é conhecido como Mar do Salish. U.S. and Canada agreed on something. Os Estados Unidos e Canadá concordaram em mudar o nome para Mar do Salish. So I got hired in this case by his criminal lawyer for his uh, criminal prosecution in the state of Washington. O, o professor Bruce foi contratado por seu advogado uh, para representá-lo no tribunal no estado de Washington. I thought it might be really interesting. This would be new legal ground. Ele achou esse caso muito interessante. Seria um, um novo campo jurídico para ele. And Mr. Stark said he was going to take this case as far as, as possible. 
e os rios Sardes que ele ia levar esse caso até o fim, até onde chegava. So I got hired to testify. Were those waters his historic waters? Yes, they are. E ele foi contratado como antropólogo para testemunhar yeah. se essas águas são águas tradicionais históricas do Sardes. And were his people historically related to the treaty tribes in Washington state. E se seu povo era relacionado às, às tribos que assinaram o tratado no estado de Washington. Yes, they were. E era, ele confirma que, que era mesmo. So here's the really funny part about this story. I went down to Washington state to give testimony at his criminal trial. They were going to put him in jail. Então, o Bruce foi para o tribunal para depor em, em Washington, nos Estados Unidos. But he didn't get there because he got arrested at the border by Homeland Security. Mas o senhor Stark não conseguiu entrar nos Estados Unidos porque ele foi preso na fronteira <laughs> pelo Homeland Security. And eventually, they didn't know anything about processo. this other trial going on. And eventually, he showed up. They let him go down there. Finalmente, ele conseguiu chegar lá. But one. Part of my argument here is that uh, people got people ended up making a variety of decisions about which they knew nothing. E o argumento dele é que as pessoas fizeram decisões sobre questões que eles não entenderam. So uh, I already told you these things. Mr. Stark believed that Coast Salish law requires him to fish in those historic territories. O senhor Stark acreditava que a lei dos conselhos obrigava ele a pescar naquelas águas. And I said requires him to fish there because uh, uh, under his law the notion is that human beings have relations with salmon. É conforme a lei Salish, uh, os seres humanos têm relações com os salmões. The first salmons are, har are the first salmon is harvested. Everyone shares the meat, and all the bones are put back in the water. O primeiro salmão é pescado e depois todo mundo compartilha a carne e depois repõe uh, as espinhos do salmão uh, ao mar. And that salmon is reincarnated. E o salmão é reencarnado. And the people are reincarnated. E as pessoas são reencarnadas. And so the same people keep eating the same fish over over centuries. As mesmas pessoas comem as, os mesmos peixes ao longo dos séculos. So he he says he has to fish. Então ele diz que ele tem que pescar lá mesmo né? nas águas águas tradicionais de pesca. Now here's the crazy thing. So uh, a a jury. In a, a state court in Washington was asked to rule on international law. Isso que é o que é louco, porque um júri foi deram ao júri o trabalho de decidir sobre lei internacional nesse caso. Ele não tem jurisdição para decidir sobre isso. I mentioned to you the Jay Treaty of 1794 gives the right to pass over the border. O Tratado de Jay de 1794 dá o direito aos indígenas a possibilidade de, de atravessar a fronteira livremente. Uh, it was re-inscribed uh, after, uh, after the obscure war called the War of 1812. Have you ever heard of that one? Foi no Tratado de Ghent após a guerra de 1812. You might get a kick out of this. The British came down and burned down the White House. Mm. Did you know that? Os, os britânicos descendo e queimaram a Casa Branca. And uh, the president's wife had to grab the portrait of George Washington personally and run away with it. Yeah, so the president pegou o retrato de George Washington e fugiu com There's the always retrato. a side story, right? Okay, back to business. Um, anyway, I'm, I'm now going to tell you about a couple of the legal arguments. Here's, the, this is the crazy part. It's, it's the whole story is crazy from start to finish. The state of Washington argued <coughs> The state of Washington argued that Mr. Stark, since he personally didn't sign the Jay Treaty, he couldn't exercise rights to cross the border. O estado de Washington decidiu que julgou que o senhor Stark, porque ele não era signatário ao tratado no histórico, não não poderia exercer os direitos. And I'm sitting up in, in, in the box where they put the witnesses and these people are saying these insane things like this and I wanted to jump up but they had like slats of wood restraining me. 
E as pessoas falaram as coisas mais loucas, não? E ele queria pular do tribunal. Of course, in case you didn't figure that out, it would have made it impossible for anybody ever to exercise any treaty rights, which is probably the idea. É, de fato, se, 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 segundo o argumento dele, de, deles, ninguém poderia exercer os direitos do tratado. Todo mundo já morreu há muito tempo, daquela época. Uh, one other thing is, the lawyer that hired me was a criminal lawyer in the city of Bellingham. He had never ever done any Indian law cases. O advogado dele era um advogado na cidade de Bellingham, no estado de Washington, e nunca tinha trabalhado com povos indígenas. So when he started reading up on native law and he began telling me his theories, ele começou a ler sobre as leis indígenas e começou a contar para o Bruce. They, they, none of them made any. I mean, I'm not a lawyer, but I, I've been in many cases. The arguments they came up with just didn't make any sense. E os argumentos que apresentaram não tinha sentido nenhum. It, it just doesn't make any difference if, if Mr. Stark's tribe marry into treaty tribes in Washington because they're not they're not signatories to that treaty. Yeah. Não faz diferença nenhuma se os membros da tribo do Sr. Stark casam com pessoas com tribos nos Estados Unidos que assinaram o tratado que não são signatários. Do tratado, do tratado. So I, I, I've looked at this and a, a variety of other cases that have arisen, and the, the things that come out to me are that it's all idiosyncratic. It's all being carried out by people who really don't know what they're doing. É, e examinou tudo isso e viu que é tudo idiosincrático. They, they é, são pessoas que não entendem o que estão fazendo. They have a, a kind of situational awareness of native people on the border. I mean, there's a huge number of native people there, but they're not really aware of it. Yeah, you can un conhecimento situacional sobre os povos indígenas na fronteira, mas eles não entendem bem essa situação. Now, I want to ask, how am I doing on time? Is your watch, my watch stopped today, his watch stopped today. We don't know what time it is. What's that? 10 to 7. So, am I done or sorry? You already had about half an hour. Okay, I'm just. Uh, okay. I know what happened to my show here. That's all right. Uh, okay. Um, to update you with. Uh, so, there's the Nooksack case, there's that case, and there's another. I followed a couple of other cases. One of them is. Uh, a dentist, Mr. Ro Dr. Roberts. He's a Coast Salish guy. Uh, outro caso que ele acompanhou era o caso do Dr. Roberts, um dentista. And he decided to go to church Sim. on the other side of the international border. Ele resolveu frequentar uma igreja do outro lado da fronteira. And the uh, Homeland Security Guard said, you don't look like an Indian to me. E os guardas do Homeland Security disseram para ele, que ele não parecia com índio. So these native people, they have band cards. Eles, eles têm um, um, uma carteira de banda, não? De and, identifi uma identificação indígena. And if they're 50% native blood and they have their band card, then under international law, they're permitted to cross it. E a carteira é, é de ter 50% de sangue nativo e um, uma identificação indígena para poder atravessar a fronteira. So, so I'll make the story short. So the, I heard about this case from the lawyer, and I decided to go and, and watch what happened for Mr. Roberts. E um advogado contou esse caso para o Bruce, e ele foi lá assistir uh, no tribunal. And strangely, right at the international border, above where your car stops to talk to the guard, right above there is a courthouse. Nobody knows this. Lá na fronteira internacional tem um tribunal. It's called Port Court. And they dragged Mr. They took Mr. Tribunal Roberts up to the port court, and I, I decided to watch this as a witness and take notes. And they told me initially I couldn't go in. Eles levaram o Sr. Roberts para esse tribunal do porto na fronteira, e o Bruce foi lá para assistir e disseram que não, ele era proibido a entrada dele. So I, I called the Department of Justice in Washington D.C. Uh -huh. They said it's a free court, you can go in. Ele ligou para o Departamento de Justiça em Washington, D.C. e disseram que uh, não, ele, ele tinha o direito de assistir. And, Era um lugar público. E o que aconteceu no Porto Corte foi que o advogado para a Homeland Security disse que não sabemos nada sobre que o Sr. Roberts fez nada errado. 
but we'll find something. O advogado diz que não sabemos o que o senhor o Dr. Roberts fez de errado, mas vamos encontrar alguma coisa. I mean, so I'm actually up there witnessing this. I can hardly believe it. Ele está lá testemunhando isso. Ele and in the legal circles, they call it fishing. So they arraigned him, and they said they'd come back, and they would search all the record. Every time you cross the border, there's a record. They would search the records, and they'd find something he'd done wrong. E cada vez que ele atravessava a fronteira, eles buscavam os registros para procurar uma coisa one one last theoretical point, and I'm almost done here. There's something I call the violence of the archive. So the state keeps various kinds of records about all of us. O Estado guarda arquivos sobre pessoas. And and my argument is that the records are both too complete and too incomplete. Ele argumenta que os arquivos são uh, completos demais e ao mesmo tempo incompletos. So they had, it, for example, they had information about Mr. St uh, Mr. Dr. Roberts' grandmother. Eles tinham informações sobre a avó do Dr. Roberts. So they, they wanted to uh, prosecute Dr. Roberts based on something his grandmother said. Queriam processar o Dr. Roberts baseado em alguma so coisa que a avó tinha feito. They're too complete in the sense that there's all this unfiltered, un, not understood information about all of us, which you have no chance to know about, no chance to correct, no chance to have deleted. Tem um excesso de informação pessoal sobre pessoas que eles não entendem e que a pessoa não tem acesso, não pode mudar, não pode corrigir. But the archives are also incomplete. Mas os arquivos ao mesmo tempo são incompletos. There isn't, there isn't the record which contextualizes who you are. É, não, não se contextualiza quem é a pessoa. So again, it's a kind of, uh, uh, to conclude now, all of these cases, the Nooksack 306, Dr. Roberts, Mr. Stark, they're all cases in which uh, there's an incoherence at the border. What happens at the border is irrational, it reflects the, the uh, I think it reflects the fear in the United States of the incontrollability of their border. Yeah, ele diz que, uh, que tudo isso, os três casos que ele uh, mostrou, mostra essa incoerência na fronteira e ele acha que reflete, é uma reflexão do medo que os Estados Unidos têm da falta da sua capacidade de controlar a fronteira. So it 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 elicits this uh, it frightened people it it elicits this effort at shock and awe. Mm. It this effort at shock and awe. Shock. Ah, yeah. Ele ele cita esse esforço de shock e awe, um termo que eles usaram para a guerra contra o Irã. So I'm, I'm going to stop there. Thank you. E ele vai concluir agora. Mm -hmm. I work in, in the frontier of between Brazil and French Guiana. Mm. When I cannot speak in English, I continue to put it. Mm. In there, there is a bridge, a phantasmatic bridge, uh, since 10 years ago. But it's not inaugurated because French people, Europe, in French Guiana, have a lot of fear from the uncontrolled Brazil. And I think this is exactly the same thing. When I go, I pass, every year I go uh, to YMP village in French Guiana with Brazilian YMP. And that since 91. If they don't have passport, no they are uh, stopped by uh, police and in a very violent form because they are Brazilian. Mm -hmm. 
uh, and the fact they are Amerindian is uh, it's a complicating factor. But, so I think uh, the fear uh, is the same. And uh, but my question is: You think that the the United States don't have the capacity of uh, control the frontier, but I ask to you, is there any possibility to have a, a capacity of controlling a frontier? No. 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 Yeah. There is no possibility. Well, I, I think about the frontier between the uh, United States and Mexico. But they can't do it. They can do. They, they, there are millions of illegal Mexicans in the U.S. Millions, and they can't. They shoot them, and they build fences, but they still come in, and they will always come in. Yeah. Is that, is that what you're getting at? Yeah. Uh, so uh, they are horrified by this. They are frightened by that, and so they've also uh, projected that onto the onto Canada. And you know, you know those. Play, uh, here's something for you all. You know. The day of 9-11, were you all born then or anything? Yeah. Okay, good. Uh, do you know where the planes that were in the air landed? Canada! <laughs> because the U.S. wouldn't let any of them land. So they had to fly, so the planes coming to Pittsburgh had to go up into Ottawa or somewhere. Uh, there's just this in, uh, incredible fear, and, and, and after that they began building these giant, massive, concrete castles and forts. And, and the more they build, the less you can just see. They just, in their hearts, know they can't stop it. And that Obama's fighting this out now with the Republicans down there. And, and, and as for Canada, uh, we're really not that afraid of terrorists and contagion. And, and let me add another detail here. Uh, I was at a conference in which the um, Americans wanted to put uh, cannons and big military weapons onto all the Indian reser reservations right on the border. And uh, uh, also, believe it or not, they engaged in a policy of inoculating all the frontline workers, all the nurses and doctors and everybody on the border tier states with smallpox inoculation. Can you believe it? Like, what? terrorist would use smallpox, and maybe I'm not up on my terrorist, but it seems to me there's a lot better uh, things than smallpox in hell. And one of the chiefs of one of the U.S. tribes that was there got up and said, and where is the smallpox coming The war de from? The War Department? Uh, it's this level of uh, insane reaction, but it's all for naught. It all can't succeed. I'm going on too long. It's the level of, the level of um, you know, back in the 1970s, the Native people went across the border very freely, without any obstruction at all. Do you think that North American founders are aware of this, as you are? Well, I've made it a point to study this, uh, partly because I'm on the border and I work with a community that's crossing the border. Uh, my colleague, Audra Simpson, who's a Mohawk uh, scholar at, at Columbia University, has certainly been writing about the borders. Because it is a big issue, because all these communities are broken in half by the border. And it's, it's strange, I was in a, a, a Aboriginal enclave outside of, of, uh, of uh, Brasilia last, yesterday, and the leader there was talking about Audra Simpson, the, the Mohawks. Uh, no, no, but no, it, people aren't as generally uh, thinking about this as much as I... But the other thing is, I, I just think it's the logic of the late modernity, it's the logic of neoliberalism. You can just see it clear sometimes. That's why borders are interesting. You know, that's why people have focused on border studies. You can, it raises up to greater visibility the sort of logic of, of our contemporary period. I think it has also something to do with uh, economy since the Indians, they don't contribute to the economy, like they, they choose who they want inside the United States. Like they don't want Mexicans, but they accept Europeans. And no, I, I don't think it's economic. Um, well, they don't want Canadian fishermen going 
into U.S. waters, but that's kind of small. Uh, and mostly it is that there's just so few Native people that they're in a strange anomaly. I mean, like, they just don't want to have to deal with those kind of details, you know? Not when you want to secure the border. It's just you don't want some obscure category of people with different rights. Yes, in Brazil, I think uh, the indigenous people call it Guarani uh, Cayoba or greater Guarani groups, and they are entering Brazil uh, para, um, from Paraguay and Argentina, and I think there's an economic uh, issue of that. Is there? And because they, 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 they cost to the state. Oh, yeah, yeah. But the numbers are so small. Uh, there's a million and a half native people in Canada and uh, 34 million people and uh, no I just think they're an anomaly an annoying anomaly and they don't but so often it's phenotypical there's uh, guards are raised in, in racist stereotypical views they think natives have got to look like somebody on a cowboy show or something and if they don't they just don't like it personally and so it's idiosyncratic you know it's, it, it reflects the personal underbelly of bias. Yes, madam. Hi, my name is Lisa. Uh, I have actually a few, two questions. Uh, one is more of a comment. I saw that image of Indians controlling or not controlling immigrants in Italy in 2007 mm -hmm. in the propaganda of the Lega Nord, of the fascists. Yes, that image has gone around the world now. Yeah, they had. There, was a, there were huge propaganda posters saying with a, an Apache, a big Apache yeah. image, and saying they didn't control the immigrants and look what what is left for them, only reserves, etc. So well, you know, uh, have a picture of that. on that comment, when I was in Italy a few years ago, I saw a lot of native American imagery used to make various kinds of comments. Yeah, yeah, they, it's, it's sort of a topos right now for the extreme right. Yeah. And, and there's also lots of responses regarding that using also indigenous discourse. I see that on my Facebook timeline all the time. And another thing is, uh, where is it? Sorry. Uh, where, where do the guard, uh, do you know where the guards of the border come from because sometimes they come I, I've seen lots of I've been listening to radio comments on this and also big reports on on American media English media Canadian media uh, on who are the people who are doing all the shock and all policies and and some they're usually very young very untrained uh, recruits and analysts, I don't, think they're, I don't think they're young. Yeah, I don't know in the border. I'm, yeah. I'm thinking more of the war effort. So oh. you have people who oh, are yeah, really yeah. trained and they're burning young people, right? Oh, that's right. And, and do you know what is the profile? How, how, who is the person who comes to work there? Who maybe is not from the Washington State even? And well, the mostly they're not from Washington State. Yeah. And, um, the joke is there are people who couldn't get into the military. Oh, okay. <laughs> but I don't know if that's true. Yeah. Uh, uh, they seem to be picked for being huge. Yeah. I mean, they're all, my size or bigger for some reason, it seems like. They're almost entirely men. There are some women. Uh, they're, uh, the, the U.S. uses a military model for the border guards. Canada uses a civil service model. Yeah. They are armed. Canadian guards mostly are not armed. It's a very different it's approach. Very, yeah. And uh, so they, these are quasi-military people. Yeah. And they are profoundly untrained. I'll give you an yeah. example of that. Uh, one of my uh, friends and students, uh, who's a Brazilian diplomat, and I were crossing the border to go down to uh, look at some Salish people, to do some work with some yeah. Salish people in Washington. And he's got a diplomatic passport. And they made him come into the thing to be interrogated and pay $5. Yeah. It yeah, just it, was just dumb. It's, it's a bit like a comedy of error. Yeah, it is. I mean, except, uh, except that, I mean, you, this allows me to make my conclusion. It always works against Native people. Yeah, 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 of course, yeah. But it's, it's like a Coen a Co Brothers comedy in a sense. Yeah. I mean, everything goes wrong all the time under all kinds of purposes. And I mean, juries are asked to rule on international law. Some damn prosecutors, uh, you know, trying to make an argument about the nature of 
rights of native people. It, it, none of it makes any sense. It's yeah. all uh, chaotic. It's all yeah. the, in, you know, the, the incomprehensibility yeah. of the border. But it frightens the daylights out of the Salish people. Yeah. They, they tell me the yeah. violence they experience and the guns that are pulled on them. Yeah. And some old elder, I, I know, just telling me a guy just pulled a gun on him and held it at him and told him to get out of there like that. And I don't know how he did. But. Do you know, last, last question is, do you know if these people in the border service have to meet quotas? Because this has a huge inflection on the violence, and especially against minorities, because sometimes you have to meet monthly with weekly quotas. Of people so they just back. get <coughs> what is easiest and, and, and meet quotas. There's horrible stories here. Yeah. In the U.S., around meeting quotas, every uh, week. I don't know whether that's true. I suspect that's true. Yeah, I, I did. I interviewed border guards uh, some years ago, and it's interesting. Um, if you can stand one more little story about this, uh, the 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 winter initiates, the people who've got the spirit powers coming on them, they are liminal people, and they go to the long and and they the spirits come on them, and and they have something hanging in front of their faces and they go out the doors backwards and they get to eat very little and they have to go to the different longhouses. And you can't look at them and they are dangerous spiritually and physically. And the U.S. border guards back about 1990 actually worked out an arrangement where they would come in with somebody and look at the car, their, their, their ID, and let them go in without looking at them. Yeah. So there's the that's Coast Salish law. Yeah. And there's the capacity for that. Yeah. But that's all gone now. Then cooperate. So, so I'm not just saying it's an inherent there, but it's 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 really this period, this late modernity, this really heavily neoliberal, in which the violence in these people is just let free. Yeah. It's like, okay, guys, go after them. Any ugly thoughts you have, indulge it. Yeah. Now, you know, any brutality you you know of, uh, it is unrestrained, and th you're seeing that in all these other places. Yeah. Yeah. Okay. Thank you. Eu, eu quero fazer uma pergunta, mas você me ajuda. É, é, eu queria saber, foi bastante curiosa com o caso do Nuxac, dos 306 né, membros expulsos. É, pelo que eu entendi, ele, Bruce fala que teria sido é, um, quase um sexto né, da população de 2000. É, e que ele entende que a explicação se dê por uma, uma, interna, uma interna, internalização do, da, da lógica dos colonizadores. Né? Então, eles é uma, é uma descendência de uma mulher assim, canadense, por isso eles foram expulsos do lado é, dos Estados Unidos. E, e, e assim, se teria mais informações para nos dar, porque eu fiquei bastante curiosa, porque é um número substancial. Né? E, She'd like to know more about Luke's Act 306, because it's about one sixth of the total population. And you spoke about the internalization of the logic of the colonizers yeah. because of this this woman, there were descendants of this woman who was Canadian. The logic of dismemberment, of destruction of communities, the internal uh, hatred uh, expressed through uh, the reservation policies, through the residential school policies, the, the idea of, self, of destruction of those as a people. And so they've internalized that, you know, they're destroying themselves, just like the colonizers wanted to destroy them. And so I use that as a counterexample, mm -hmm. uh, you know, in which they've internalized that and they've self-regulated and, and they're destroying themselves. And was it the first time it happened? It's hap this kind of thing's happening all across Native North America, in Canadian bands and U.S. bands. D it, and strangely, the Nooksack one is not about economics. Mm -hmm. The casino that I showed you doesn't make any money. Mm -hmm. And the, uh, th there's a level of disarray and disorganization and dis personal animosity that arises here. So, um, you know, they act... They, so the argument is: Are they a, are they a Aboriginal state? Do they act like an Aboriginal, like a state, like any state? And I don't want to say it's only that, but that's part of the issue too. They act like a disorganized mm -hmm. state, full of uh, violence towards its own membership. Mm -hmm. It's a ter really terrible because those I worked at length with those 306, and they say, if we're not Nooksack, then who are we? Mm -hmm. then, then we're nobody. 
and you can't be nobody, and, and uh, uh, they lose, not only lose all the benefits, but they, the main thing to them is just, they say, we are Nooksack. Annie George was Nooksack, and it dishonors their ancestor to do that. I see your point uh, about the utilization of uh, state's logic, but uh, at the same time, what do we think about this indigenous strategy um, as a way to justify internal uh, fights and um, to continue to produce the internal difference uh, and use the state's logic to legitimate uh, their actions nowadays? Yeah, that's a good counter argument. Um, yeah, but. Uh, they're doing it. I don't think it's just a conscious action. I mean, I, I think they've also internalized that view. They, they do act like white bureaucrats. And they also act like Coast Salish people with their family fighting. They do both. They, they enact both of these worlds. That's the puzzling thing about it. And they do have some features of being a, a, an incipient late modern state. Uh, but they're also Salish people. And so it's these contradictions that arise. You, you spoke a few times about Salish law, yeah. and I, I'd like to understand a little better how, what is Salish law and how is it uh, coded? You know, is it a written document uh, that the Canadian law recognizes, yeah. US law recognizes? Uh, very, very nice. And you'll have to read my book, uh, Problem of <laughs> Justice. Uh, no, it's all of those things. The, the tribes in the US have tribal courts with considerable civil and criminal jurisdiction. And so the Salish communities there have attempted to encode their historic ideas into law code. In those cases, it's written down, mostly. In Canada, they do not have uh, Salish law courts. Uh, however, uh, people have their ideas of how uh, their, their historic legal system worked. And they say that it's family-based. It's not. The notion of bands or tribes is really a post-contact notion. At heart, it is family-based. So Mr. Stark says, our family law says I have to fish there. His band actually initially didn't support it. And later they got on board with that. By the way, I didn't finish the story. He, uh, he eventually plea bargained, and he didn't go to jail. He, he gave up, basically. He paid uh, sixty or seventy thousand dollars in fines. Yeah, they they just really ripped the crap out of that guy. Uh, and but they were going to put him in jail. By the way, a side story. I asked the lawyer, "What's with this prosecutor? Why is he so horrible? Put somebody in jail for a fishing violation? Come on." In the U.S., prosecutors run for office. He was the deputy prosecutor. He wanted to be the prosecutor. And what better than to beat up on a Canadian who is an Indian? It's doubly great. You know, all the voters would say, hooray, that guy beat up on Canadian Indians. Let's vote for him. Anyhow, he was, he was, he was jockeying for public office. Uh, so there's all those things. There's a Salish law, but it still exists. I, I just published a piece in the law journal at UBC talking about all the ways in which they enact their own law, legal systems uh, in subtle ways that people miss. Uh, the features of the legal system, I, you know, we haven't got time to go into all that now, but although I've got another PowerPoint, I can show you all that, but if, effectively it is a, a legal system in, uh, in which families adjudicate interfamily, uh, interfamily uh, insults, interfamily uh, problems. It's a lot like Anglo-Saxon law of the 8th century. Mm. It's small-scale jurisdictions trying to work out their relationship with other local jurisdictions. It's small-scale. In the absence of any uh, formal features of, there's no courts, there's no judges, there's no bailiffs, there's no police. Uh, senior family members typically work, try to work out through family feasting systems. Oh, and by the way, as to your point, the, their legal system is about keeping relations alive, not paying your debt to society. 
And so when I was researching that book years ago, I found to my amusement that if there was a case where a boy was shot by his best friend hunting by mistake, it didn't matter that he had no intention. Intention isn't what matters. What matters is the relations between families. So the family feasted this family. Now under white man law, that you pay your debt and that's over, right? But guess what happened next? This family feasted that family. Because it's about reciprocity and continuing relations. And yeah, that, if you had to know one single thing about it, that's the best one to know. But all that's at work now. And the other thing to say is, uh, the native people of Canada and the United States are not going to take any crap anymore. They're well organized now. They've got good lawyers. They're winning major cases like that one. And they're ready to go. And I was on the radio across Canada when this decision came out. I was part of this decision. Uh, and they all said, oh, what's going what's to happen next? I <laughs> said, the tribal lawyers are ready today. And sure enough, within about a week, cases got filed all across Canada. OK, under William, we want such and such, such and such and such and such. They're ready. And so it's a very exciting time now in Canada. The, 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 uh, you know, the shoe is on the other foot, as they say. And except that our, our prime minister, who's a really terrible right-wing bigot, uh, he went on and said there's never been colonization, colonialism in Canada. He doesn't know what's coming down. Long answer to your question. <laughs> Good, thank you. Boa noite a todos. Agradeço muito a professora Dominique e as pessoas que ajudaram a organizar isso, Frank, Lucas e outras pessoas que participaram da organização. É um grande prazer estar aqui no Sesta e na USP. E, um, Vou, vou, vou falar um pouco sobre uh, uma pesquisa que eu comecei em, em, inicialmente em 91, a partir de uma abordagem comparativa, focalizando uh, o próprio estudo de etnologia indígena em contextos de estados nacionais diferentes. Não? Nesse caso, comecei uh, a partir do Brasil a ver a etnologia indígena no, na Austrália, depois no Canadá, uh, a partir de um enfoque nos diferentes contextos históricos, culturais e institucionais em que se desenvolveu, se desenvolveu a etnologia indígena. Uh, e olhando em algumas diferentes óbvias, na disciplina, nos três contextos nacionais, para depois comparar algumas semelhanças também entre esses três países de colonização europeia. Uh, e algumas tendências recentes, não? que uh, em estilos de tecnologia, projetos de pesquisa colaborativos e participativos, por meio de um, um intercâmbio mais próximo de ideias com a formação de um número crescente de antropólogos indígenas também, além de intelectuais indígenas de distintas áreas acadêmicas. Não? Então, o objeto é demonstrar como a prática da etnologia indígena está influenciada pelo meio social, cultural e político em que vivem os seus profissionais. Né? E a crescente emergência de uma disciplina que busca tanto uma compreensão, compreensão universal quanto uma relevância local, né? que, uh, vendo temas nos contextos diferentes, como papel de raça versus cultura, é, é, ideologias hierárquicas versus igualitárias, ideologias nacionais baseadas em monocultura, bicultura, multiculturalismo, etc. É, com, isso começou em 90, que fui convidado pelo já falecido professor Roberto Cadeus de Oliveira para participar de um projeto de pesquisa que ele estava coordenando sobre estilos de antropologia, em que a dimensão comparativa da investigação passou a ser efetivada através do estudo do que se decidiu chamar de antropologia periférica. Ele, primeiro ele, ele falava em antropologias periféricas para referir-se àquelas antropologias situadas na periferia de centros metropolitanos da disciplina, onde a antropologia se consolidou 
como disciplina académica, que era Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e América. Né? E Roberto Carlos Sofrício, que é a justificação maior de um enfoque estilístico sobre as antropologias periféricas, está no fato de que a disciplina nos países não metropolitanos não perde seu caráter de universalidade. Ele propôs examinar as tensões que surgem entre uma disciplina acadêmica que se pretende internacional, enquanto os contextos nacionais em que se, se pratica são específicos e bastante diversos. Né? Uh, bom, nesse mesmo ano, iniciei um projeto de pesquisa comparativa focalizando a etnologia indígena no Brasil e na Austrália. Obtive o auxílio do CFPQ, fiquei cinco semanas, 22, em três centros acadêmicos na Austrália, entrevistando antropólogos sociais e alguns lideranças indígenas sobre a etnologia indígena naquele país. Eu já havia passado três meses na Austrália antes, não? em que visitei várias comunidades indígenas. E esse levantamento era de examinar a etnologia indígena que se faz na Austrália a partir da minha formação acadêmica em nível de doutorado no Brasil, onde sou naturalizado e resido desde 80. Em 1995 e 2003, consegui bolsas do governo canadense e realizei levantamentos parecidos em centros acadêmicos de etnologia indígena no Canadá. E em 2009 2010, Passei cinco meses na Universidade de, da Colômbia Britânica, em Vancouver, onde o, o Bruce foi meu sponsor acadêmico, e seis meses na Australian National University, em Canberra, Austrália, em licença de pós-doutorado, onde trabalhei com a professora Francesca Merlin. Durante os 18 anos, entre o meu primeiro levantamento de pesquisa e o pós-doutorado, constatei grandes transformações na etnologia indígena nos três países focalizados, uma expansão crescente e consolidação como campo de estudo, que trouxe novos dilemas, novos desafios e novas perspectivas. Bom, falando em estilos de antropologia periférica, ou estilos de antropologia, Roberto Cardoso de Oliveira classifica Canadá e Austrália e o Brasil como novas nações ex-colônias de países europeus, apesar de terem histórias muito diferentes. Né? Em todos esses três países, a investigação sobre o outro é conduzida na forma de estudos a respeito das populações indígenas, ainda que não seja exclusivamente sobre cujos territórios e estados nacionais se expandiram. O Canadá e a Austrália, diferentes do Brasil, foram colonizados por países que se tornaram países de centro da antropologia, a Inglaterra e a França. A Austrália era colônia da Grã-Bretanha e teve ter territórios além do mar, no que há de 73, Papua Nova Guiné, né? além de desempenhar um papel neocolonial no sudeste da Ásia, enquanto o Canadá foi colonizado pela Grã-Bretanha e pela França. Um, Bom, acho que é importante ressaltar algumas das diferenças muito óbvias, não? Uh, o Canadá foi criado inicialmente como um domínio federal de quatro províncias em 1867, através da lei da Constituição, seguido logo pelo acréscimo de províncias e territórios. A Austrália se tornou uma colônia britânica em 1788, mais de 250 anos após o início da colonização portuguesa no Brasil e da colonização britânica e francesa no Canadá. Enquanto o Brasil se tornou formalmente independente de Portugal em 1822 e tornou-se uma república a partir de 1889, o Canadá apenas cortou os vestígios de dependência legal no parlamento britânico a partir do Canada Act de 1982 e as seis colônias britânicas na Austrália se tornaram uma federação uh, e foi então criada a Comunidade da Austrália em 1901. E os últimos laços entre a Austrália e a Grã-Bretanha foram encerrados com a aprovação do Australia Act de 1986. 
e enquanto o Brasil foi constituído a partir de uma ideologia social hierárquica, segundo o Reverso da Matos e outros, não. no Canadá e na Austrália predominaram ideologias igualitárias, ainda que coexistentes com estratificações sociais. Bruce Kapfer denomina de nacionalismo igualitário australiano a ideia arraigada de que a Austrália é uma sociedade sem classes, enquanto a Austrália e o Canadá são atualmente classificados como país, países desenvolvidos, com altos índices de padrão de vida para grande parte de suas populações, à exceção de uma grande porção de suas populações indígenas. O Brasil está entre as nações classificadas como em desenvolvimento, com uma das maiores desigualdades sociais do mundo. Atualmente, estando no, no, se, uh, em lugar 73 no ranking mundial do penúltimo, o Brasil possuía um grande contingente de escravos afrodescendentes desde o início da sua história colonial e foi inicialmente colonizado por imigrantes portugueses do sexo masculino, diferentemente da Austrália, que até os anos 70 foi colonizado predominantemente por imigrantes britânicos e do Canadá, que foi colonizado principalmente por imigrantes britânicos e franceses em seus primeiros anos de colonização. Na primeira metade do século XX, o Canadá, Canadá recebeu grandes contingentes de imigrantes europeus, seguidos por imigrantes de todas as partes do mundo, a partir da segunda metade do século XX, né? transformando o Canadá em uma sociedade multicultural. Uh, também a Austrália aboliu o White Australia Policy, né? política de Austrália branca, somente em 1973, né? abrindo o país para a imigração de não brancos e adotando uma política multiculturalista. Enquanto a Austrália mantém uma classificação racial de cor de pele dicotomista, similar àquela dos Estados Unidos, que viu a consolidação de relações sociais em castas baseadas em ideias racistas que opunham colonizadores brancos e populações indígenas não brancas de, denominadas black fellows. No Brasil surgiu uma pletória de classificações raciais nas quais a cor é vista em um contínuo de tons, não? segundo Hassenberg, Silva e Barcelos. E ao longo de, de sua história, o Brasil apresentou discursos ambíguos de miscigenação, alguns economiásticos, outros repudiando a miscigenação, enquanto a população brasileira afrodescendente foi vista como parte da Sociedade Nacional Brasileira e o objeto de estudo da sociologia. As populações indígenas foram vistas como nosso outro que é diferente e objeto da pesquisa antropológica. O Canadá, diferente do Brasil e também da Austrália, em muitos aspectos, enfatizou a noção de assimilação à Sociedade Nacional, pensar em termos culturais e não em termos raciais. Não? com a ideia que as diferenças culturais dos povos indígenas desapareceriam. Uh, bom, Marisa Bernardo afirma que o pensamento do antropólogo faz parte da configuração sociocultural na qual, na qual ele emerge e que a ideologia de construção da nação é um parâmetro e um sintoma importante para a caracterização das ciências sociais onde quer que emerjam. Bruce Kapfer argumenta que a subjetividade do antropólogo, como aquela de qualquer pessoa, está arraigada nos mundos históricos e ideológicos nos quais ele está posicionado. Gustavo Ribeiro enxerga a antropologia como uma cosmopolítica ocidental, concernente às estruturas de alteridade, enfatizando um papel cada vez mais importante desempenhado por antropologias não hegemônicas na produção e na disseminação de conhecimento em escala global. As maneiras de se pensar o Estado Nacional variam bastante no Brasil, Canadá e Austrália. Trude afirma que quando a comunidade da Austrália foi fundada em 1901, seus líderes políticos não consideraram seriamente a, a possibilidade de se buscar uma política externa independente. E durante a primeira metade do século XX, a antropologia na Austrália deve, 
ser visto dentro do contexto de um país em que a maioria da população via a Austrália como uma extensão da Grã-Bretanha do outro lado do mundo, com a instalação de antropologia como disciplina acadêmica por Radcliffe Brown na Universidade de Sydney, em 1926. Então, é uma forte influência britânica na primeira, na, no, no, na, na primeira parte da história da antropologia no Canadá, que foi superado por uma influência norte-americana, estadunidense, após a Segunda Guerra Mundial, sobretudo a partir dos anos 1970. Se a antropologia que se faz na Austrália foi descrita por alguns antropólogos daquele país como sendo semi-periférica, Frank Manning, ao discutir a antropologia no Canadá, descreveu o país como um tipo de colônia metropolitana, vizinha da maior superpotência do mundo. A antropologia no Brasil, diferentemente do Canadá, foi desenvolvida principalmente por acadêmicos nascidos no Brasil, enquanto tanto no Canadá como na Austrália foi estabelecido como disciplina acadêmica por meio da importação de antropólogos, provindos principalmente dos Estados Unidos, no caso do Canadá, e no caso do, da Austrália, da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos posteriormente. Uh, ao discutir a antropologia no Canadá, é importante destacar as diferenças entre a antropologia no Canadá anglófono e francófono e as tensões criadas dentro da disciplina por aspirações políticas para a independência de Quebec, da Federação do Canadá. Roberto Cardoso afirma que, no caso do Canadá francês no Quebec, há um forte processo de etnicização da, da disciplina. Em minhas entrevistas com antropólogos no leste do Canadá, em 1995 e 2002, aqueles antropólogos que compartilhavam a ideologia federalista do Canadá como uma nação bilíngue, francófona e anglófona, uma ideologia que às vezes não dá ênfase aos povos aborígenes e grandes comunidades de imigrantes, expressaram seu desejo de que antropólogos francófonos e anglófonos pudessem comunicar-se como membros da nação canadense. Aqueles antropólogos que apoiavam a separação de Quebec enfatizavam a precariedade da comunicação entre antropólogos anglófonos e francófonos, ressaltando os estreitos laços dos antropólogos francófonos com a antropologia dos grandes centros do nordeste dos Estados Unidos e na França, e não com os antropólogos anglófonos do Canadá, tidos como seus opressores coloniais. Enquanto muitos antropólogos francófonos em Quebec sentem-se colonizados pelos canadenses anglófonos, a maioria dos canadenses francófonos e anglófonos sente-se colonizada pelos pelos estadunidenses e alguns antropólogos indígenas se apresentam como colonizados por todos. <risos> no Brasil, vários trabalhos recentes refletem sobre a etnologia indígena, como o professor Júlio César Melati, Antes de Siga, Eduardo Verde de Castro, uh, Alcida Ramos, Roque de Barro Claraia e muitos outros. Não? Uh, Marisa Perano sugere que o conceito de fricção étnica interétnica de Roberto Cardoso, uh, no início dos anos 60, uh, foi resultado teórico da dificuldade ou da impossibilidade de se viver a distinção entre a antropologia das populações nativas e a antropologia da sociedade nacional. Uh, Perano argumenta que, no Brasil, uma teoria de engajamento político levou ao desenvolvimento do conceito de fricção interétnica. Um, que influenciou dos anos 60 até meados do, dos anos 80, influenciou profundamente a etnologia indígena. Um, tanto no Brasil, Canadá e Austrália, a antropologia foi inicialmente introduzida em museus antes de se tornar uh, uma disciplina acadêmica. Um, uma importante mudança na etnologia indígena ocorreu na antropologia anglófona no Canadá durante os anos 60 e início da década de 70, com a ocupação intensiva do norte do continente 
e estudos dirigidos para questões de desenvolvimento e modernização, similar ao que ocorreu também na Austrália, com o desenvolvimento em larga escala de projetos de mineração ao norte e centro do continente, e no Brasil, com a implantação de projetos de desenvolvimento de grande escala de mineração hidrelétrica, criação de gado e um sistema de rodovias na Amazônia brasileira a partir da década de 1970. Na Austrália, após a Segunda Guerra Mundial, Nicholas Peterson percebe uma transformação fundamental na antropologia, com a ocupação completa do norte do continente. Na Segunda Guerra Mundial, os indígenas australianos passaram a ser pensados como nossos outros e menos exóticos. Então, o que antes era visto como um campo ideal para a antropologia se, se tornar fazer a antropologia em casa. E uh, nesse período a antropologia de verdade era trabalhar com os povos de Papua Nova Guiné e outros, outros continentes. Né? Um, e no caso da Austrália, uma, uma nação de colonização europeia conceituada na época como uma extensão antípoda da Grã-Bretanha, não havia a possibilidade de admitir uma administração indireta das populações nativas e, consequentemente, a teoria funcionalista não era pensada como adequada para estudá-las. Um, bom, eu vou pular umas partes aqui que entram em detalhes históricos não cabe aqui. Uh... Bom, embora não exista em nenhum dos três países um consenso sobre a definição de um estilo de ecologia indígena, várias antropólogas caracterizaram grande parte da pesquisa etnológica realizada na Austrália como tendo uma forte ênfase no estudo empírico de fatos sociológicos, econômicos, políticos e religiosos, seguindo a tradição britânica, além de uma forte ênfase na realização de longos períodos de pesquisa de campo que resultaram em monografias de estilo descritivo, o que contrasta com a etnologia indígena no Brasil, com sua ênfase em valores, refletindo uma influência francesa também e uma definição diferente da própria antropologia que nasceu de uma tradição comum a filósofos, escritores e outros humanistas, conforme assinala Marisa Perano. Nos últimos 25 anos, a rápida expansão dos programas de doutorado em universidades dos três países levou à formação de um número suficiente de profissionais com doutorado em antropologia para perpetuar a disciplina sem a necessidade de importar acadêmicos e sem a necessidade de os alunos realizarem sua pós-graduação no exterior, como foi o caso em períodos anteriores. Nos três países tem havido um crescente envolvimento de antropólogos em experiências de intervenção social durante esse mesmo período, incluindo a participação em processos de reivindicação territorial, relatórios do impacto socioambiental para grandes projetos de desenvolvimento, trabalhos de consultoria para organizações governamentais e não governamentais, tais como a FUNAI, o Ministério Público Federal e ONGs. Não. No, no Canadá e na Austrália, muitos antropólogos realizam consultorias para as comunidades indígenas, além de organizações governamentais, não governamentais e o setor de mineração. O antigo papel do antropólogo como intermediário foi substituído com, pelo papel de um assessor que estabelece uma postura dialógica de compromisso político com os povos indígenas com quem trabalha, respeitando suas opiniões e decisões. Há também um esforço crescente entre os indígenas de se profissionalizarem também na, nas ciências sociais, não? além de direito, outras áreas. Uh, citando algum, alguns exemplos recentes, na Austrália, Yasmin Mushabash examina a vida cotidiana em uma comunidade indígena na Austrália Central, apresentando, apresentando retratos narrativos de cinco mulheres da etnia Wadley. Howard Morphy analisa os conceitos de mudança cultural e social que envolvem a produção de arte indígena Yorngu, 
na Austrália. Diane Austin Bruce estuda dois momentos de mudança no mundo do povo Western Ireland. Gillian Corishaw examina as relações raciais uh, na Austrália, adotando uma, uma abordagem sociológica na, na própria antropologia. No Canadá, as publicações de Bruce Miller examinam a tradição e a lei no mundo dos povos seles do litoral da província da Colômbia Britânica uh, e as políticas de não reconhecimento dos povos indígenas por parte dos Estados Nacionais, focando principalmente os Estados Unidos e o Canadá. O mesmo autor organizou uma coletânea de ensaios, que inclui artigos escritos por líderes indígenas e um livro sobre a história oral dos povos indígenas nos tribunais. Uma publicação organizada por Mario Blazer, Harvey Feit e Glenn McRae reúne artigos que analisam os impactos de grandes projetos de desenvolvimento no Canadá. A história da pesca nativa na província de, de British Columbia foi examinada por Douglas Harris um, e muitos outros exemplos. No estilo da antropologia praticada no Canadá, surgiu sobretudo sob a influência da antropologia estadunidense, mas também foi influenciado pela antropologia britânica e francesa. Uh, esses fatores não fossem que sejam caracterizados pelos antropólogos lá como sendo semi-periférica. Um, bom, eu, eu vou confiar rapidamente e passar algumas alguns imagens também. Uh, esse breve exame de três estilos de etnologia indígena revela diferenças notáveis uh, sobre a, a, aquelas que resultam de histórias, estilos e colonização muito diferentes entre três poderes europeus, Portugal, Grã-Bretanha e França. Mas, apesar da enorme diversidade cultural e histórica, as situações coloniais compartilhadas uh, apresentam algumas semelhanças surpreendentes. Não? Ao longo dos últimos 30 anos, os movimentos políticos indígenas tornaram-se cada vez mais sofisticados e globalizados. Uh, situações em que antropólogos engajam-se cada vez mais em intervenções governamentais e projetos de desenvolvimento nacionais e internacionais que resultam de processos econômicos e políticos globais, uh, políticos globais como também as tentativas por parte de grandes consórcios e empresas de privatizar políticas indigenistas, levando várias perguntas que muitas vezes conduzem a divergências de opiniões entre os antropólogos sobre questões políticas que não têm respostas simples em um mundo cada vez mais complexo. Uh, coloquei aqui uh, um, só um breve resumo do, da extensão territorial sobre extensão territorial e população. Na Austrália, com mais de uh, 7 milhões de km quadrados, tem 23, mais de 23 milhões de habitantes, Brasil, uh, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, com mais de 203 milhões de habitantes, então 10 vezes mais população do Canadá, de 9.971 quilômetros quadrados, que, que tem um pouco mais de 35 milhões de habitantes, né? com regiões densamente povoadas de antiga colonização e regiões de antiga a uh, colonização também de baixa densidade populacional também. Eu, seria no Brasil, região amazônica, o norte e centro desértico da Austrália e o norte do Canadá. Uh, a população indígena no Canadá, uh, em 2012, uh, 1.172.000 e pouco de indígenas em um em torno de 4,4% da população total. Austrália, cerca de 517 mil em 2006, equivalente a 2,5% da população. E no Brasil, uh, no censo de 2010, não? Uh, 826 mil e pouco. Hoje em dia, talvez, alguns lideranças calculam quase 1 milhão, uh, cerca de 0,3% da população no total. Aqui. Uh, são os estados da Austrália, aqui, brevemente, né? uh, a densidade populacional, uh, 
as regiões desérticas, no centro e norte, não? Que, e a concentração de população nas cidades grandes no litoral, a Austrália indígena um mapa feito parecido, é, é comparável com o mapa do Curtin Point da Ju do Brasil, não? que mostra todos os registros de indígenas desde o início da colonização. Não representa as línguas atuais, mas línguas registradas ao longo da história, incluindo línguas atuais. Canadá, as províncias e territórios. Uh, e a distribuição populacional, a gente vê essa concentração de população próxima à fronteira com os Estados Unidos. E aqui a população aborígene por divisão do censo. Não? A gente vê, apesar de ter uma concentração de população ao longo da fronteira, no norte do Canadá, a maior parte da população é indígena embora é uma população muito pequena. Uh, Brasil, só para mostrar em comparação nos, as regiões e unidades federativas, a densidade populacional, a gente vê, sobretudo no litoral e sudeste, sul-sudeste e litoral, e a região amazônica menos. E é, Brasil indígena, as grandes áreas de terra indígena estão todas na a chamada Amazônia Legal, de 27% acho que, das terras indígenas. A situação dos povos indígenas no Brasil, muito brevemente, o Estado brasileiro nunca aceitou a autonomia indígena, nem nações indígenas. A Constituição Federal superou a tutela, a proposta de, de estatuto das terras indígenas foi aprovado, mas logo obstruído até hoje. Não? E o um novo estatuto deve garantir aos povos indígenas sua sobrevivência como sociedades diferenciadas, incumbindo o governo de prestar serviços básicos de educação e saúde e a apoiar os projetos culturais, econômicos e ambientais. Situação dos povos indígenas no Canadá, houve tentativas de constitucionalizar os direitos indígenas e o reconhecimento de autonomia política, os tratados de 1871 a 1923, apesar do governo aceitar os povos aborígenes divididos em três categorias, índios, médi e inuit, ou esquimó, como primeiras nações, a noção de autonomia indígena tem sido substituída por autogoverno, ou autogerenciamento, autogestão. A partir da decisão de Calder de 73 pelo Supremo Tribunal, começou uma redefinição da política indigenista com a identificação de direitos aborígenes como direitos políticos, como o direito de autogerenciamento e autonomia. E a partir de 90 decisões do Supremo Tribunal do Canadá forneceram uma base jurídica para direitos indígenas em relação à pesca e à autonomia dentro da federação. E há algumas lideranças lutando para o reconhecimento de direitos indígenas em cidades. E na Austrália, o governo seguiu políticas de incorporar o movimento indígena e dirigi-lo, transformando mobilizações políticas indígenas em política indígena e governamental, subordinado a um ministério de assuntos aborígenos. Nunca houve um indígena como ministro. A Constituição de 1901 exclui os povos indígenas do direito de voto. Houve uma política de assimilação de 1910 a 70, em que o governo da Austrália retirou cerca de 100 mil crianças indígenas, a maior mestiças dos seus pais, e as internou em centros educativos, chamaram gerações roubadas. Em 2008, o primeiro-ministro John Howard lamentou publicamente o fato e o primeiro-ministro Kevin Rudd pediu desculpas em nome do governo aos povos indígenas da Austrália, sobretudo às gerações roubadas. E em 1948, o governo federal concedeu cidadania australiana aos povos indígenas com o Australian Citizenship Act, o direito de voto à parte de 49, mas só ganharam o direito de voto em Queensland, em Western Australia, a partir de 62, 
who pled the C2 Australian referendum in 67, passa ao governo federal a competência de legislar para os povos indígenas e incluiu os povos indígenas no censo nacional. E em 72 houve introdução de políticas de autodeterminação indígena. Mas frente à impossibilidade de povos colonizados alcançar uma plena autonomia, logo se passou também a falar em autogerenciamento, autogestão. Uh, o Commonwealth Aboriginal Land Rights Act, em 76, criou mecanismos para os povos indígenas iniciarem reivindicações territoriais no território do Norte, não? apenas no território do Norte. Mas em 92, o Supremo Tribunal da Austrália deliberou a decisão de Mago, que anulou o conceito jurídico de terra nulias e reconheceu pela primeira vez na história colonial da Austrália a posse tradicional indígena da terra. Houve depois uma ato de reconcilia re recon reconciliação e a partir de 67 os povos indígenas passaram a ter acesso ao welfare state, no estado de bem-estar bem social. Entre 72 mil, algumas sociedades indígenas responderem a essas medidas com crescente consolidação da sua autonomia. Entretanto, muitas comunidades experimentaram um crescimento em taxas de alcoolismo, homicídio, abuso de substâncias tóxicas, violência, violência doméstica e sexual contra mulheres, crianças e idosos. Um, e houve a intervenção federal em 2007 do território, território do nosso que representa um grande retrocesso à autonomia e polarizou as opiniões de antropólogos. Brasil, brevemente, os movimentos indígenas, acho que não preciso falar nisso, todo mundo aqui sabe muito bem, fiz um resumo aqui. Canadá, os movimentos indígenas, coloquei muito brevemente, eu acho que... que, que Começou há muito tempo, não é? desde o final do século XIX, houve, houve um incipiente movimento indígena. Na Austrália também, vou passar muito brevemente sobre isso. Um, um tentativo sempre de cooptar, por parte do governo, cooptar o movimento indígena na Austrália, uma longa história de tentativos de cooptação. Uh, e estilos de antropologia indígena em contextos nacionais. Vou colocar aqui uma, no Brasil uma tradição de antropologia indígena politicamente engajada, preocupada com o contexto nacional e o destino dos povos indígenas, a antropologia da ação, estudos sobre contato interétnico, fricção interétnica, situação histórica, etnografia clássica, perspectivismo, de indigenismo, programas de múltiplas ações indigenistas culturais, junto ao YMP da, da, da professora Dominique, e nas últimas décadas, protagonismo indígena em antropologia participativa e colaborativa. No Canadá, uma tradição boesiana de antropologia nos quatro, dos quatro campos, a partir da década de 70, uma antropologia engajada em resposta à expansão de grandes projetos de desenvolvimento, Muitos antropólogos que põem a favor de direitos indígenas nos tribunais e províncias e federal, assessorias e organizações indígenas. E a Austrália, a antropologia de tradição britânica, com forte influência dos Estados Unidos desde a década de 80, um crescente engajamento político, sobre, sobretudo a parte do Aboriginal Land Rights Act de 76, e a decisão de Mago, que os antropólogos são obrigados a participar nos processos de reivindicação territorial. E o Native Title Act, de 93, opiniões de antropólogos foram polarizadas pela intervenção federal no território do Norte. E aqui são algumas imagens do Departamento de Antropologia, aquele prédio atrás, não? Uh, o Museu de Antropologia da Universidade da Colômbia Britânica, vou passar muito rapidamente, é um, um dos melhores museus do mundo em, em termos de, de peças indígenas. Aqui o, o Réunion de Rosomim, na fronteira 
dos Estados Unidos com o Canadá, desculpe o Canadá, indígenas dos dois lados da fronteira, aqui estão fazendo uma cerimônia de troca de mantas, aqui no lado estadunidense, a área alagada pela, pela empresa uh, de, de Seattle Light, não, de hidrelétrica, que desde os anos 1920 começou a construir hidrelétricos, a reunião foi sobre a proposta de aumentar o nível desta, desta reservatório para uh, aumentar a produção de energia elétrica. Aqui o professor Bruce Miller, que foi convidado, que trabalhou 40 anos para esses povos e foi convidado para falar durante a reunião. Aqui a fronteira com o um corte na floresta, a gente vê ao longo de toda a fronteira. Aqui, turismo indígena em Reitem, ao leste de Vancouver. Aqui, um, as casas antigas foram feitas para receber turistas, não, que pagam uma pequena taxa, e o guia indígena leva os turistas para mostrar. Aqui, no, no mesmo local, um trabalho de, de escultura, de totems. Aqui a administração masculina ao lado da, da Universidade da Colômbia Britânica, em poucos quilômetros. Uh, aqui casas dentro dessa área indígena dos masculinos. E aqui a casa ritual, Longhouse. Aqui o centro de Vancouver, Downtown Eastside, que era a antiga centro comercial até o início do século passado e hoje em dia virou a, a parte mais uh, depredada da cidade e com muitos moradores de rua, muitos dos quais são indígenas. Então, muitos indígenas moram nesses hotéis antigos, não, abandonados. Aqui uma casa de sociais, apartamentos sociais, com uma, um desenho, uma escultura indígena acima da entrada. Esse, esse é o Carnegie Center, em Downtown Eastside, Vancouver, onde vão muitos, muitos indígenas, pessoas sem teito. Uma reunião de uma liderança indígena na Universidade da Colômbia Britânica. Aqui no, no the First Nations House, na casa uh, para os indígenas, no centro da, da UBC, em Vancouver. Aqui uma escultura indígena, em todo o campus tem esculturas com British Columbia ao avesso e hoje seu anfitrião é Wet'suwet'en, o que um povo indígena tem para cada povo indígena, feito por uma artista indígena. Aqui em, em Washington, estado de Washington, uh, aquela senhora atrás é uma juíza indígena, de, 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 ela é, é, é de má Inuit, mas o marido dela sentar ao lado de mim é artista indígena muito conhecido no estado de Washington. Isso foi em Peso de Lacona, em outro, outra comunidade. Eles têm uma loja de artesanato indígena. Aqui um long house em Lacona, estado de Washington. A gente vê uma sereia aqui no à direita, não? Que, junto com uma cruz cristã. Não? Aqui o, o Long House do lado de fora. Agora a Australian National University. Aqui o Departamento de Antropologia, no segundo andar desse prédio aqui. E a uh, 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 School of, of South Pacific Studies, que tem muitos antropólogos também, que trabalham em Papua Nova Guiné nas ilhas ao norte da Austrália. O IATSIS, o Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait, Indian, uh, Torres Strait Islander Studies, os dois grupos abrangentes reconhecidos pelo governo, os aborígenes e ilhéus do Strait de Torres, não entre Austrália e Papua Nova Guiné. Um, um, uma instituição do governo federal que Uh, contrato muitos indígenas, pesquisadores indígenas. Isso foi na Australian National University, uh, um dia para receber os alunos estrangeiros 
e fizemos um show com indígenas de Nova Gales do Sul, um grupo indígena de Nova Gales do Sul. Isso foi, são antigos uh, apartamentos do governo australiano que foram abandonados e invadidos por indígenas que colocaram bandeiras nas janelas. Muitos desses apartamentos hoje em dia têm famílias indígenas morando. Aqui um dos lideranças indígenas fazendo palestra na Australian National University. Aqui o Departamento de Antropologia em Sydney, Universidade de Sydney. Isso aqui é a arquitetura imitando a arquitetura, a arquitetura britânica. Isso foi em, na cidade de Gloucester, no norte do estado de Nova Gales do Sul, que tem uma grande população indígena, uma comunidade indígena muito grande, e em Foster, muito próximo do litoral do estado de Nova Gales do Sul, que era uma missão indígena que foi transformada numa terra indígena. São casas sociais ocupadas por famílias indígenas. Eles parecem casas muito bonitas, não, mas são muito discriminados pelos australianos, são vistos como inferiores e os indígenas são vistos como sujos, primitivos, barbáricos, todos os mesmos preconceitos que a gente encontra no Brasil. Não? O serviço médico nessa comunidade, a gente vê a bandeira australiana de Nova Gales do Sul e a bandeira indígena aborigine no meio. O um centro de estudos indígenas uh, na cidade de Launceston, em Tasmânia, no extremo sudeste da Austrália, na ilha de Tasmânia. Aqui é uma reunião de, dos alunos de pós-graduação do Departamento de Antropologia uh, de Canberra. Aqui são... Um, são placas feitas pelos, no, no período colonial no, que foram dadas ao, aos indígenas que trabalhavam para os fazendeiros. Não? E aqueles indígenas que, que foram mais obedientes, que trabalhavam com capatazes, ganharam essas placas. Isso era de 1930. Não? Nugget Rainha de Bolia. King Ray Tutu. Não? que era um domador de cavalos, não? E uma peça, uma peça de arte indígena, seu único crime uh, era ter nascido aborígene. Que uh, as, os indígenas são, em alguns estados, 90% dos presos são indígenas na Austrália. Isso foi sobre o massacre de Coniston contando sobre o uh, um massacre em 1928, não? em que houve um massacre de 60 indígenas. Isso foi um internato antigo, que era um internato sobretudo para indígenas, para crianças indígenas, para colocarem as crianças que foram retiradas das suas comunidades e parecem uma penitenciária. Não? Mas, Fui reformado dentro e transformado numa universidade em Sydney, na, na periferia de Sydney. Aqui, pinturas em casca de ave do norte da Austrália. Aqui, um serviço de saúde em Canberra, para, sobretudo para, para indígenas e pessoas de baixa renda. Não? Alguns sem teitos australianos brancos também. Uh, buscam atendimento, mas a grande maioria das pessoas são indígenas, que, que são também os mais pobres na sociedade australiana. Aqui alguns estudos rituais do norte da Austrália, no departamento de antropologia em Canberra, e com isso também. Quais seriam as imagens que você mostraria do Brasil? É, talvez, bom, algumas imagens de, de 
da comunidade as boas que trabalham com povos indígenas, não? E, e alguns exemplos. Assim, de... quais assim, prédios de universidade? <risos> É, eu tinha um, vou abrir uma pergunta. O Canadá assinou a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, o IT? Sim. O Canadá? Eu, 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 já, já assinou. The, the... É o 169. United States? Não. Sim. Canada finally signed the uh, United Nations um, uh, yes. uh, Aboriginal people. So I guess US too also. Mm. Yes. You need to say don't say. Uh, Stephen, como é que você compararia as diferenças entre, não em questão de acesso, né? É, sabemos que é uma outra história, vamos dizer, mas o interesse ou não de indígenas nativos se tornarem é, antropólogos nos três países. Não, porque você mencionou sim. que muitos se tornam advogados. No Brasil é. também tem também, uma é. busca. Né? É. E eu suspeito que, em geral, os índios não têm muito interesse em se tornar antropólogos. Não, né? eu acho que alguns têm, sim. Tá? Em todos os três países. Eu vi no, no, no Austrália e no Canadá muitos alunos indígenas fazendo antropologia. Né? Que, no Brasil também, estão entrando agora. Né? Sim. Então, no Canadá já tem professores indígenas na universidade? Já tem vários aqui, professores indígenas. Né? E na Austrália? Na Austrália também, tem bastante. A maioria na Austrália, a maioria dos indígenas trabalham em departamentos não de antropologia, mas de estudos indígenas. Então. Que é um então, pouco diferente. Não? Exatamente. Então São é isso. Cursos abertos a todo mundo, mas uma maioria de indígenas. Não? Sim, mas eu acho que é isso que eu, que eu queria, eu insisto. Hum. Né? A gente tem os studies, né? Yeah. E, e justamente parece que é, nesses países. É, a, os antropólogos não se abrem para os indígenas e eles vão para os studies. Hum. Os estudos feministas, os estudos indígenas, os estudos... Mas a antropologia, vamos dizer, hardcore, né? não, é. não recebe. E no Brasil a gente não sabe é. o que vai acontecer. É, não se sabe ainda, está iniciando. É. Não? Mas, já mas já assim, formulando, eu espero que os índios não sejam empurrados para um tipo de estantes. Hum. Porque aí é fácil os antropólogos mas... dizem não, isso não é bem antropologia, é hum. cultural studies. Mas... Você entende o que eu quero dizer? É, mas nos, nos cursos de estudos indígenas, tanto na Austrália como no Canadá, tem muitos antropólogos brancos também, não? além de antropólogos indígenas. Sim, sim. Eu acho que, que a ideia desses cursos é um pouco diferente, não é para ser antropologia, são, são uh, cursos em que os próprios indígenas podem fazer os seus próprios estudos, no que, mais do que fazer antropologia, são multidisciplinares. Então, acho que a intenção desses, não sei o que o Bruce pensa. Dominic said that, in, uh, that these courses, like uh, uh, the Aboriginal Studies courses, you know, are separate from uh, anthropology departments. She said maybe it's because there's a difficulty for indigenous anthropologists to, to become professors of anthropology, where in indigenous studies programs it's easier, where they can do their own thing. Would, would you say in Canada? Yeah, but uh, at my university, the, the people in indigenous studies are, they are political scientists, and they are critical studies literature people. So they've actually trained in a discipline. Mm. Uh, but, uh, and then they combine, they, they are Aboriginal people trained in these disciplines. That's what constitutes our Indigenous Studies mm -hmm. program. No, but in, Australia, in Australia it's very similar to it's a multidisciplinary departments. We, we've got a fairly new program there, but it's very good and it's very good. They work the, the daylights out of the students 
and I like seeing them come to my anthropology classes because I know they're very motivated and they've read a lot and they've been forced to write a lot. In Canada nowadays, how many professors in anthropology departments are indigenous or identify as indigenous? Well, well there's some. some. Uh, You've got one. We have one. Uh, SFU's got four. Mm. I mean, there's, uh, you know, slowly more are coming in. But, you know, there weren't any 30 mm. years ago. Mm. In terms of right now, I've been in anthropology indigenous. <laughs> Eu acho que no Brasil também. E na Austrália também havia poucos, muito poucos. Agora que e muitos estão se formando na Austrália, na antropologia, muitos alunos indígenas estão fazendo pesquisa. E, e há uma tensão com os antropólogos não indígenas? Há uma tensão, acho que, com alguns antropólogos mais antigos, da, da escola velha, não? Do, da escola Richard Browniana, não? que estudava parentesco e organização social de estilo retrograniano, mas não entre os mais jovens, eu acho que tem muitos jovens abertos e fazem trabalhos em conjunto com, com os antropólogos indígenas, a geração mais nova, porque os antropólogos indígenas também são da geração mais nova, então junto com os antropólogos dessa nova geração, eu acho que há muito intercâmbio, muita, muita colaboração em pesquisa, o que não é o caso dos antigos que estão se aposentando ou já se aposentaram. Eu queria perguntar assim, já a gente falou é. como os índios são recebidos na universidade e como os antropólogos são recebidos nas aldeias, na, nas comunidades. Como os antropólogos não índios são recebidos nas comunidades canadenses e, e australianas? Bom, eu acho que essa questão é interessante, porque uh, eu acho que nos anos 80, início dos anos 90, houve uma forte rechaça à presença de antropólogos e de antropologia, uma rejeição, a gente não quer antropólogo em nossa comunidade. No Brasil também, eu sei que é bastante comum, mas hoje em dia eu acho que já passou aquela fase e hoje em dia os antropólogos que estão entrando nas faculdades fazendo antropologia, a pós-graduação, já estão, sabem mais o que é antropologia e estão aceitando eles, inclusive reconhecem que a antropologia pode ser útil para eles em suas reivindicações. Então, eu acho que é uma nova abertura para antropólogos, que, que eu acho que, que nos anos, final dos anos 80, início dos anos 90, realmente o movimento contra antropólogos era muito forte. Eu senti isso na Austrália em, 80, em 92, quando eu estive lá. Mas hoje em dia não. Não, não é mais isso que muitos antropólogos nas faculdades dando aula de antropologia e, e muitos, antropólogos, muitos indígenas uh, convidam os antropólogos a fazer pesquisa. Agora, uma, uma coisa interessante na Austrália, sobretudo no Canadá também, eu acho que, que eles até convidam antropólogos a fazer pesquisa, mas eles querem definir ou ter um, parcialmente definir o que os antropólogos fazem, não é? porque não pode chegar eu quero estudar uh, casamento com o, a filha da irmã, assim, uma coisa assim. Porque eles não querem isso, não. Eles dizem, não, não, você pode fazer pesquisa, mas se vocês fazem pesquisa que nós queremos, não? E às vezes são pesquisas na Austrália, eu vi, por exemplo, uma vez em 92 eu pedi uma uma bolsa ao IATSIS, não, para tentar visitar umas comunidades indígenas e fui negado porque dizem que não, eles não querem, naquele momento, em 92, eles não queriam nada com trabalhos de antropologia sobre antropologia com povos indígenas. Isso não era de interesse do, do Instituto. Lá eles dizem, o que eles queriam era trabalhos com uma antropologia que trabalha com educação, com saneamento básico, com erradicação de doenças. Não? coisas bem práticas, não? que é uma antropologia praticamente aplicada, não? que resolve problemas delas, não? que não querem uma antropologia que reflete. E eu acho que isso mudou também, porque muitos antropólogos, muitos indígenas estão fazendo pós-graduação em antropologia e estão envolvidos em antropologia que reflete sobre 
o papel do antropólogo, da antropologia e povos indígenas. Né? Que, mas uh, 20 anos, 20 e poucos anos atrás, uh, eles não se interessavam muito em, em esse, essas questões. Eu vou dizer que na Austrália, eu vou dar um exemplo, que em 92, por exemplo, the indigenous people were not interested in an anthropological reflection about anthropology with indigenous peoples. They wanted more practical. They accepted anthropologists who did health programs or educational programs. But that's changing because a lot of young uh, indigenous people are, are doing postgrad courses in anthropology and they're accepting a more reflexive anthropology now. I don't even think Canada that's the case. I, I gotta tell the story. When I was at that Bananal the other night, mm -hmm. talking to the young leader, and we we're talking about things I was doing, and he, he said that I was like Lewis Henry Morgan. Lewis Henry Morgan. <laughs> 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 uh, 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 uh. I'll never forget that one. Em que país você acha que os índios estão vivendo uma condição de vida melhor desses três que você Eu não acho que em nenhum dos três países. Em todos os três países, os indígenas são os mais pobres, que têm maior índice de doenças, taxa de mortalidade muito abaixo da média da população não indígena, maior número de pessoas nas penitenciárias. Inclusive no Brasil também há muitos indígenas ou pessoas que poderiam, em alguns momentos, se considerar indígenas penitenciárias. Eu estou trabalhando em Moraima com isso e nos, nos registros das penitenciárias de Boa Vista, e dizer que oh, quase não tem indígenas aqui. Não? Tem acho que 35, 40 indígenas nos registros, nos cadastros penitenciários, mas entrando na penitenciária, eu perguntava quem aqui tem parente indígena, tem pai, mãe, avô indígena, quem se considera caboclo, aí estava os 30% de mil, mil e poucas pessoas. Eu não, não, não me acho indígena, mas meu pai nasceu na maloca tal, não, esse tipo de comentário. Não. Eu não senti, minha avó era indígena de tal maloca, eles dizem assim. E, mas eu não acho que isso indígena porque eu nasci em Boa Vista, na cidade. Né? Então, eu acho que em todos os três países, uh, as populações indígenas têm os piores de tudo. Né? Uh, uh, são as populações mais pobres em geral, não são as únicas populações pobres, mas uh, entre as populações indígenas, a grande maioria é pobre. Tem um, alguns exemplos que que não são, não tem empresários indígenas na Austrália, mas são um entre milhares, não é? que alguns, alguns poucos que, que têm, alguns têm grandes empresas, não, é? mas são muito poucos. But what I want to know, Stephen, is why you have an Australian accent when you say Australia, and why you're not going to have a Canadian accent when you talk about Canada. That's my Bom, question. Eu... Coming, coming soon. But in Australia, they asked me why I said Australia with a with a Brazilian accent. Oh, when, I, when I was born in Britain. Yes. Okay. Okay. No, no, no. No, no. It was a question very practical. A comment, a question. A comment about the alcoholism. Also, I think it's a big problem, and that I have seen it like a mulher ligado à taxa de alcoolismo, né? eu acho que isso é um tema que foi, eu, eu, o ano passado eu fui num festival de cinema no Canadá e me chamou muita atenção as produções, falavam principalmente, 80% sobre alcoolismo e sobre depressão, problemas né, psicológicos assim, ligados a isso. E, e aí outra coisa que eu queria relacionar é isso, que daí eu tenho nesse último ano estudado o cinema indígena nesses três países, né? E aí eu gostaria de saber se você tem alguma publicação desse desse conteúdo que você falou hoje uhum. e aí eu gostaria que você passasse uma referência. Não sei, é, E a questão do alcoolismo é um problema muito grave, não? Na, 
na Austrália, inclusive o, a intervenção no território do Norte, na Austrália, em 2007, foi baseado nesse argumento, não? que disseram que os indígenas estavam se autodestruindo, não? as comunidades têm taxas altíssimas de alcoolismo, de uh, homicídios, de violência sexual contra mulheres e crianças, sobretudo idosos, e que justificou a intervenção militar da polícia e do exército nas comunidades indígenas. Mas uh, é uma grave distorção, de fato, não? porque uh, muitas comunidades estão muito bem, inclusive eles colocam suas próprias proibições sobre o uso de álcool. Eles não permitem que as pessoas levem levem álcool para as comunidades, dentro das, das terras indígenas. Uh, enquanto outros estão numa situação lamentável, não? que realmente são. Uh, mas isso foi, é, foi analisado por vários antropólogos e, e muitos veem isso como uma tentativa do Estado impor uh, projetos novos de assimilação, assimilação para desenvolver o território do norte não? Que é da Austrália com grandes projetos de desenvolvimento e uma urbanização não? que uh, e era dirigido contra os direitos indígenas diretamente, não? mas disfarçado como uma, um projeto para ajudar uh, e muitos anos políticos ficaram do lado do governo, não disseram como Peter Sutton, por exemplo, que é um antropólogo muito conhecido, ele diz, não, a gente, os antropólogos estão deixando os indígenas se matarem e não fazem nada, não? Tem que ter uma intervenção policial, uh, militar, não? E outros mostraram que essa intervenção era uma tentativa por parte do Estado de impor mais políticas de desenvolvimento, de tentar forçar os indígenas a a se organizar, a se transformar em mão de obra. Um, e como no Canadá também são problemas muito graves, não? os índices de alcoolismo são muito mais altos em comunidades indígenas, eu acho que nos três países. Não? Uh, quanto a, a publicações, sim, tenho várias publicações, uh, tem um que estou preparando agora, que estou atualizado, publicado em inglês, mas tem uh, alguns em, em português, tem, uh, tem, oh, tem um que saiu na aba, em, em Vibrant, eu acho que dois anos atrás, um, aquele Federal Online da aba, e tem na série Arqueologia também, sobre o Canadá e sobre a Austrália, entrando no, no página do Departamento de Antropologia do OMB, em série Antropologia. Aí tem centenas de publicações, muitos são primeira versão, que, e tem alguns trabalhos meus uh, naquela série. E tem, tem outro já bastante antigo, num livro que o o professor Roberto Cardoso publicou sobre estilos de antropologia, tem um artigo sobre a Austrália, mas já, já é um trabalho antigo. Quero, queria aproveitar para pedir a ambos que vocês mandem, é, eventualmente, artigos para publicar na revista de antropologia. Hum. Né? E, e seria muito legal, porque eu, eu conheço alguns de seus textos sobre essa questão, e eu sei que tem alguns que você discute quais são os temas de etnologia que são trabalhados uhum. em, em cada um, enfim, uma abordagem comparativa, também de problemáticas da etnologia, uhum. né? Uhum. É, e isso, se você pudesse montar o um artigo <coughs> e mandar para a revista de etnologia, uhum. seria uhum. ótimo, uhum. e, e o, o seu trabalho We want you both to send articles for our journal, the Vista de Antropologia. It's a very good one. Uh -huh. um, I'll get the email from Stephen, mm -hmm. Professor Stephen. What language you publish in the Portuguese only? We publish in Portuguese, yes. But, uh, But it, can it can be translated. It can be translated. You it in English, no problem. We can translate. I have one coming out in French. So that apparently someone can read it in another language. <laughs> Thank you. Thank you.
Você falou como começou fazendo essa pesquisa com estilos de, de estudar os estilos de etnologia, de etnologias que eram marginais na antropologia, não era a antropologia é, dos Estados Unidos, na, na, na Grã-Bretanha e francesa, que são países que continuam tendo uma produção no cenário mundial marginal, no sentido de que, pelo menos eu tenho a impressão que no Brasil a gente não lê a antropologia canadense nem a australiana, sim, sim. ou pelo menos não lê muito. Inclusive, pelo menos eu sei que assim, aqui na USP a gente não consegue ter acesso ao Journal of Australian Anthropology quanto a gente consegue ter acesso assim aos ma os principais jornais, é, revistas americanas e, e, e inglesas, enfim. E... Marginal talvez não seja a melhor palavra, porque o é. professor Vasquez usava antropologias periféricas para dizer os não metropolitanos, ah, inclui sim. antropologia na Suécia, sim, na Holanda... De toda forma, são coisas que a gente não lê... Eu entendi hum. agora a diferença, sim, hum. faz, é, é bastante diferente do que eu falei, mas no sentido de que ainda não, pelo menos não são coisas que a gente lê, assim, é a gente verdade, não lê é. essas outras antropologias. É, e eu queria saber se você acha que essas outras experiências de antropologia são proveitosas para a gente, são interessantes esses tipos de intercâmbio. Eu fiquei pensando quando você estava mostrando as fotos né, em, em lugares em que as populações indígenas têm acesso ao ensino superior ou a posições de pes como pesquisadores. Você mostrou Sim. a foto de uma juíza e artistas que têm produção é, reconhecidas no cenário da, das artes. Se isso, esse tipo de, de pesquisa que os antropólogos fazem nesse cenário em que as pessoas estão em outra posição, também não, não, não pode trazer experiências de colaboração, que foi o que você colocou uhum. na sua fala, também que pode inspirar ou talvez motivar não, diálogos não, entre as etnologias. Absolutamente. Eu, inclusive, eu estou dando cursos de, sobre estilos de etnologia indígena em Brasília, não em Bay. E uh, eu, vi, eu vejo também outros colegas de outras áreas, não são etnologia indígena, mas estão usando textos de outros continentes, na antropologia na Austrália, no Canadá, no México, no Chile, na Argentina, no, em outros países, não? que é, acho que, que, que é muito importante esse intercâmbio de, 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 de artigos que não sejam apenas o que sai nos Estados Unidos, França e Grã-Bretanha. É, acho que é muito trabalho muito interessante. Como tem aqui no Brasil, tem no Canadá, tem na Austrália também. Não? Que merece esse tipo de intercâmbio. Que, eu, que, que também alguns alunos estão querendo fazer. Alguns alunos meus já fizeram pós-doutorado com, com o professor Bruce em, em Vancouver. E orientados de outros colegas meus estão indo para lá e para Montreal também. Não? Que vários foram para Montreal fazendo pós-doutorado. Em, no Quebec, não? em, em Colômbia-Britânia e outras universidades. E alguns na Austrália também. Na Austrália menos, porque é muito mais longe, mais difícil, mais caro. Do que... Mas tem um interesse, não? tem vários alunos da Post que estão querendo fazer um sanduíche na Austrália agora. Não? Que fica um ou dois semestres lá, ou no Canadá, ou em outros países. Eu acho que é muito importante isso, ter, incentivar esse intercâmbio entre as antropologias, né? que, os estilos de antropologia, porque é uma disciplina, não? Mas são estilos diferentes. É, mas você, eu me lembro muito dele, do artigo do famoso, que inclusive está publicado acho que na revista de antropologia, do Robert Cardoso. Hum. Uh, onde ele menciona essa questão da, das antropologias periféricas uh, e da, da tradição de engajamento da, da, dos etnólogos no Brasil, etc. Eu sempre tive um pouco de suspeita, porque eu acho uh, que, que, não sei, quando eu conheci um pouco a Bárbara Glosevski, né, né, no, no, na Austrália, eu vejo que os antropólogos em outros países também são engajados, né? É, claro. é, né? muito engajados. Então, quer dizer, buscar uma especificidade do Brasil, é. não sei. 
né? Não, Agora, não é, é altamente questionável. Altamente questionável. É. Então, o, o que eu acho que modifica é que no Brasil, e talvez seja a pergunta dela, pelo fato dos índios ainda não estarem, vamos dizer, nos nossos iguais na universidade, hum. na verdade, a gente consegue fazer uma etnologia é, sem freios. É. <risos> Vou dizer assim, isso é muito importante. A gente pode hum. pesquisar o casamento com a irmã, a filha da irmã da mãe, a gente pode elucubrar sobre cosmologias, Hum. Sem traumas, né? vou dizer, os índios não lê as nossas teses ainda. Hum. E, portanto, eu acho que para mim isso é muito importante no estilo de antropologia. Hum. Eu me lembro como é que ela chama? Mariana Caual Ferreira. Leal, Ferreira. Leal foi trabalhar, trabalhou aqui, fez um postdoc aqui, depois ela os foi. Índios os índios no, norte-americanos. A pesquisa dela foi escrutada. Enfim, ela não fazia a pesquisa que ela queria, né? Hum. É, Pesquisava já é, Isso, é, os índios, exatamente, queriam que ela pesquisasse um assunto prático, né? É, e eu acho que isso, é, não sei, é, Stephen, eu acho que isso é mais importante, é um elemento importante no estilo, né? Vamos dizer, a gente pode, eu vou, vou dizer assim, eu tenho uma colega que é a Maria, Maria Elisa Ladeira, do ser trabalho indigenista, ela fala, ela fala, a gente pode falar de abobrinhas, o que ela chama de abobrinha, uhum. ou seja, a versão do mito que mudou a, né, o, a, 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 o, o tipo de casamento um pouco diferente, o sistema de parentes, a gente pode assim, devagar, né, uhum. criando e respondendo a modelos, etc., absolutamente in, entre nós. Uhum os índios não participam dessa discussão. É. Então, é isso que eu estou te perguntando. Nos outros países, os índios participam desse, dessa discussão de modelos de comparação de, temática. de temáticas cosmológicas, sistemas de parentesco, ou, ou não? Não, é que aqueles que fazem antropologia, sim. Sim, é por isso que eu lembro, faço né? a diferença entre é. estudos culturais e antropologia. É. Né? É. Sim, só complementar, porque faz tempo que eu estou segurando isso que era... Bem, aqui no Brasil, mesmo aqueles indígenas que são tidos como... que estão na posição de antropólogos, que fizeram já trabalhos mais elaborados e tal, em geral os do Rio Negro, porque a escolaridade lá é muito anterior, né? mesmo esses, eles acabam trabalhando com o seu próprio povo. É, né? é. E, e eu acho que isso tem a ver com o que você falou, enfim, da da utilidade do trabalho, enfim. Uhum. Uhum. E aí, só para complementar também o que você está falando, se tem algum caso nesses outros lugares que, além de ter essa liberdade para elucubrar, também tem para estudar outra coisa que não seja o seu próprio povo. Não, sim, eu acho que sim. Né? Ah. Ah. É que há muitos jovens atropólogos indígenas que não necessariamente trabalham com o seu povo, muitos trabalham com o seu povo, mas outros não, estão trabalhando com outros temas. Né? Que, sim. Eu muito sempre né, com indígenas em contextos urbanos, por exemplo, que é um tema muito quente agora na Austrália uhum. e no Canadá também, eu acho que... E no Brasil, nada, né? Não muito é? pouco, né? Índios em contexto urbano, cadê? Ele está começando, mas muito ah, pouco, é. Não são índios que estão começando a fazer isso, né? Sim, é. mas muito pouco, né? muito pouco. E temos com a educação indígena e ensino, que, uh, alunos indígenas estudando isso. Né? Que, uh, não sei se eu... É, porque você mencionou a Bárbara, por exemplo, na Austrália. É interessante que na Austrália as pessoas falam sobre a Bárbara, os antropólogos nascidos na Austrália dizem que não, a Bárbara ela pode estudar mitos, mitologia, parentesco e nós antropólogos australianos eles não permitem que a gente faz isso porque nós somos serviços como australianos eles exigem que nós agimos junto ao Estado para nós conseguir nosso direito já que ela é francesa ela pode fazer isso porque sabem que ela é francesa e não pode agir junto ao Estado australiano 
Então é um, um tipo diferente de antropologia. Pelo fato de ser, ser visto com, com nacionalidade, nacionalidade estrangeira. Mesmo que ela fui casada com um, um, um poeta e escritor indígena durante muitos anos. Ela tem filhos australianos, indígenas. Mas ela é vista pelos indígenas como uma mulher estrangeira que veio para estudar coisas na, na Austrália. Não? Então, não há a mesma pressão em cima dela que, que há sobre os antropólogos vistos como australianos natos, não? Que, cidadãos australianos. Que eu achei interessante isso. Que eu acho que eu também, brasileiros que vão estudar no Canadá ou na Austrália, não vão ter o mesmo, a mesma atitude dos indígenas quanto que os nacionais têm aqui. Eles vão ver a nós como pessoas que vieram de fora para estudar questões indígenas em nosso país. Aqui. Que eu acho que justamente ressalta algumas diferenças aqui. Né? Dos Se não gostando de elucubração, é você não. pode não gostar. <risos> eu fiquei pensando que nós somos antropólogos mais exóticos nesses países, <risos> nos outros países. Não, mas eu acho também, Léo, eu fico me perguntando nessas discussões se a antropologia é feita pelos pesquisadores indígenas, por antropólogos indígenas, é, se eles tratam de temas assim é, dentro de suas comunidades ou de temas digamos assim mais aplicados por vontade deles mesmo né por uma um, um, uma posição política deles ou se por um estímulo da antropologia que eles estão ah, aprendendo estu estudando né? se, 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 não sei então, eu tenho uma certa dúvida sobre sim, isso sim, muito, muito, muito. É, é por isso por é. exemplo para nós aqui nós estudamos e amamos devistos né? A gente né? não jogou tudo isso fora. É. Quer dizer, mas não tem no curso da USP, por exemplo, de antropologia, um curso de antropologia aplicada. É, não, é. não. Então, quem vai e estudar é aqui, visto, é, quem vai é. estudar é. aqui, quer dizer, não vai fazer antropologia aplicada. É. Entende? É. Ele é. vai se engajar, é. mas não vier é. a antropologia aplicada. É. É. Então, para mim, é isso um pouco o estilo de antropologia aqui. É. Mas, cada vez mais, acho que os, os povos indígenas estão querendo, querendo uma colaboração prática por parte dos antropólogos. Né? Que... Mas esse prático... É... Mas, por exemplo, em Roraima, eu trabalho, trabalho com indígenas no sistema penitenciário, eles querem saber o que eu posso fazer para ajudar eles. Não? Eu não sou advogado, eu não posso fazer nada em termos de, de direitos, não? mas posso passar essas informações para pessoas que trabalham em direitos. Que, uh, os resultados, eu posso passar para frente. Pessoas que têm, pessoas no governo, que têm a, a, a possibilidade, no Ministério Público Federal, por exemplo, que têm a possibilidade de trazer eventualmente mudanças. São mudanças que vão bem de, de hoje para amanhã, mas mudanças que ao longo prazo podem ocorrer. Um, também, mas, é. quando eu estou em comunidades de Moraima, eles dizem, não, você pode fazer pesquisa, mas a gente quer que você escreva umas cartas para, para o prefeito, pedindo melhoras na escola e coisas assim. Uma assim. ajuda cidadã. Não tem nada a ver com ajuda antropológica. Então, a experiência que eu tenho é, por exemplo, o terreno em Buriti, tem vários que estão fazendo mestrado, e alguns é doutorado. Então, eles, é, agora eles fecharam o mercado da pesquisa. Eles disseram que quem faz pesquisa aqui somos nós, estamos não querendo mais pesquisadores. Então, é, mas isso os letrados, os que estão, os estão envolvidos nesse processo de, de, é. de pós-graduação, principalmente, graduação e pós-graduação. Agora, as pessoas, o, os, os velhos tradicionais, eles não têm problema. Se, 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 se o pesquisador conseguir chegar até acesso até, ele, até eles, eles estão muito dispostos a, a falar de tradição e, e contar em mito, em história e tal. É, entre os, os varões tem isso também, os letrados eu, eu, eu leciono a semana passada trabalhando no curso de literatura indígena 
Então, os alunos da licenciatura indígena são muito avessos a pesquisadores. É. Mas as pessoas das comunidades, das lideranças mais velhas, não são. É. Então, é, é, eu acho que tem acho que muito, é, é muito esse segmento né, que está ingressando é. que vê como, começa a, a talvez ver como um concorrente o pesquisador. Né? E, e, e às vezes a, o, a, a liderança de aldeia mesmo, principalmente os mais velhos, que não estão envolvidos com o processo de escolarização, é, sente o pesquisador como um, um, uma alternativa de aliança em relação ao jovem que por outra via disputa, usa o título da para disputar o poder interno. Né? É, e, e a impressão que eu tenho também é que o, o jovem que vai, que está nesse processo de o jovem que está se, 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 é, se tornando pesquisador, essa relação dele com esse universo é uma relação também de poder, né? É, certamente. E, e, e assim, de poder, um poder que, é, que gera uma disputa com outras lideranças é. da comunidade também. É, no Roraima, os indígenas mais desconfiados com as pobres são aqueles que são professores formados é. na federal. É. 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 Mas não todos, não tem exceções. É. É. Alguns que são muito abertos. É. É. Vamos encerrar, que já estamos bem adiantados. Eu quero muito agradecer de novo. E seus textos para a revista de antropologia. Eu queria também, agora